ti si ne predstavljaš razlike med milionarjem, med multimilionarjem, med milijarderjem, pa multimilijarderjem, ne. Jaz sem recimo vprašal uh, lastnika od Norda, ne. Dobro, pa kako je biti toliko bogat? Pa je rekel, um, M75. Ja, to je bila najbolj enostavna glava za gramofon, ki jo vsak mogel imeti takrat. Če nisem od tega, pa pa res nisem mogel dobro muski posuditi. Pa na M75 pomislil naročno e. bombo. <laughs> to je to, kaj sem... Ja, pravi, že si audiofilm. Jaz si že vse bil, jaz ne vem, s čem bi se... Sto filov imaš že za vsak. Sto filov, ja, ne, ja. Vsi, vsi fili možni. <laughs> Ej, kva, dobro smo zastavili. Uh, jaz sem dolžen narest v vod, pa ga bom kar takoj. No. Glede na to, da smo poklepetali zdaj le pet, deset minut, me je ful matra, da bi rekel uno z reklame, ne? da danes je z nami the most interesting man in the world. Ja, sem <laughs> pa vsa en najbolj zanimivih slovencev, ker že zdaj si upalil dve, tri zgodbe. Uh, dogovorili smo se, da se bomo tikali, ker smo se dobro jeli zelo na hiter. Uh, folk z nami je, tale upis sem včeri prebral, uh, ker sem malo pobrsko, seveda, da sem dobil kakšno dodatno informacijo, za oblikovalsko arhitekturni studijo jaht um, prav mrsi kdo, the superstars of jaht design. To da jaz ne vem, kaj zdaj to vse lahko pomeni, ampak Dan Lenard, ti oblikuješ super jahte, pa še mrske in drugega in to je tvoje življenje že zelo, zelo dolg časa. Dobrodošel v atmosferskem podcastu. Hvala. <laughs> ampak jaz vsem bi rad slišal Jure, tako vem, vem da ima eno tako pripravljam. Mene, mene zdaj kar prizadelo, on je, šel, on je šel, povedal, kaj so druge napisali. To je glih tako, kot če bi jaz, če bi jaz rekel, daj preberti moj test, pa povej, kaj si vozil. Ne? Z, nami je, z nami je umetnik, Cyril. Ja, to je pa res. Z nami je umetnik. To bomo še vse je... oklestali in uh, pobrusali. Ne? <laughs> z nami je umetnik, ki svobodo od prvega horizonta spremenja v lepoto pa morsko peno v ocev. Oh, to mi deli, oh, Jure. To je posedca Unga Dragojeviča, bo ga jaz rekel. Ja, to, to je. Jednač, uh, kjer ga 68, ga si se rodil v Ljubljani? 68, ga Ljubljančan, 100 na uro. Ja? Kje pa si bil v Ljubljani, Vingrde, no? Uh, jaz sem rožno dolčan. Aha, ok. Uh, to je Ljubljana na kvadrat, ne? <laughs> In... Uh, Ja, ker to je bila pač soseska, s si, iz katere si peš lahko šel v centr, ne. To je bilo pomemben, ne? Ja, to je bilo zelo pomemben. Mi smo, mi smo se počutili del centra in istočasno smo bili rezidenčna skupnost, ne. To je bilo preden se kar kot zgodil z novogradnami, z nekimi drugimi soseskami. Ja, veš, ti moš predstavljati si, da recimo murgle so bile kasneje, ne. Um, koseze so bile kasneje. Uh-huh. V bistvu je bil centr, Rožna dolina je bil rezidenčni satelit Ljubljane, pa so pa začela raz blokovska naselja. Ne? Uh-huh. Tako da mi smo bili tisti, ki smo imeli vrtove, pa uh-huh. smo se igrali v zuni, pa rubutali apčke, pa na ulici se dali igrali z bicikli. Naša cesta je bila še Makedamo sprejeti, pa je cesta štirto, to je tam, ki se natori danes tis, uh-huh. v Rožni dolini. Ne? Pet tovarna je bila, smo bombone fehtali v sprejeti. <laughs> Ej, ampak... Četari. Pec. Prav, yeah. tovarna je bila samo za pec bombone, ne. Ameriška licenca, ne. A pa ja? skupi z, skupi z unimi igračami? Ja, 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 igračke. Če si dost dolg tam fehtov, je en mu presedel pa tih je, ne, par paket ko vrgo, ne. Da je bilo imal mer. <laughs> da je bilo imal mer. A vrtari bo noš, aj beš mali. <laughs> <laughs> to, to, to je. <laughs> um, ej, pa pa, ker sem malo še po brzku, pa je seveda nek mrk na internetu, ki pol pa piše posod, da si pa z, z Karlom Novolarjem ustanovil oblikovalski studijo. To je bilo 20 pa drobišč si imel, ne? Ampak mene ja, prej zanima, pa, ja. kaj, je bilo, kaj je bilo prej? A veš, kaj smo raješ prej oblikovanja ali morje? Ker vidim, da to je... Pa zakaj je sploh Ljubljanče navlekal na morje? Mislim, Mislim, tako... To sem jaz hotel reči, kako iz Rožne doline pridemo na Pacifik, ne? Dobro si zastavil, kaj je, kaj je poril vzadi, ne? Poril je ja. vedno ljubezen do morja, ne? Jaz bi poskusil v svojem življenju vrjeten vse možno način, da bi bil nekako povezan z morjem, ne? Mhm. To, da sem pol pristal v oblikovanju jaht, spoh ni bil cilj. Ne. Cilj je bil delati karkoli z čemrkoli, kar te spušča na vodo. Ne. Tukaj lahko res rečem, da mogoče, kle, recimo jaz tudi kot oče, lahko gledam eno um, pomembno um, vlogo mojemu očetu, ne. ki je bil um, pač arhitekt. Uh, že takrat je to pomenil neskončne počitnice, ne, ne tri tedne, ampak 50 dni, recimo. Ne. Uh-huh. In... Um, 
ta mož je bil en tak senjač, da si je leta 70 spomnil pogledati z eno ribiško barko, ki je najel, kaj se pa na Kornatih dogaja. Mi smo namreč hodili eno leto, pač jaz sem dve leti star takrat, v tisto zadevo, ki se reče danes Slano jezero na dugem otoku, tam je bil kemp od Iskre in tisto bili neki šotorčki z neko bazo v spodi in tam je bil vseka enih slovencev, ki so bili in od Iskre in ne, ne, v glavnem naša skupina ni bila, ne, to so bili eni arhitekti pa eni ljudje iz enega kroga prijateljev mojega očeta in on se je takrat odpeljal z enodnevnim izletom do Kornatov in je tam v enemu dnevu spoznal enega ribiča, ki je pa postal ene vrste moj tutor, neke vrste drugi oče, tretji oče so bo imel tri osebe pomembno v mojemu življenju, no to je bil drugi oče, ne. In se je dogovoril, da nas en let bo najel pa hišco na Kornatih, ne. Ampak vi si morate predstaviti, kaj so bili Kornati, takrat že danes niso nač, ne. Takrat je bilo pa to nula od nule. Nobene elektrike, nobenega fotovoltajčnega sistema. Ti si imel petrolejko, nobenega frižiderja, nač. In on se je tega lotu tako zelo resno in je to pol izpopolnjeval, to kornatsko življenje in prišel do tega, da je vse nas cepil s tem. Za nas je bil to, jaz sem pri dveh letih sem pač prvih dopustil, se ne spomnim, ampak tretjega, četrtega leta svojega življenja se spomnil kornato in potem vse to do danes. In nekje pri desetih letih, jasno, že tam hodeš z ribičem zjutraj na mreže, ja veš, mi smo v sedmdesetih letih, ne, vsako jutro geš ven, te sončni vzhodi, v mreže ven vlečeš. Panulo nazaj. Pa, kar vse, kar se je pač dogajalo, ampak tako primordialno, ne. In že takrat so to bili eni otoki, ki so bili toliko ven iz vsega, da so se pa neke italijanske jahte tam pojavljali. To so bile jahte v lesu, veš, take, ampak to je nam se zdel tako, kot da gledamo znanstveno fantastičen film, ne. Ti tega nis nekjer videl, samo tam. Ja, so se že malo maknili. Ja, 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 ne, oni, ko so to odkrili, so to imeli, ampak to so z enakim zanosom ljudje počeli v 70-ih, ki so si to lahko obrvošali kot kar danes, ne. Samo, da so bili to pač neki drugačni tudi, Časi z tem, da si on še vedno pripeljal iz točno vse to, ki imajo danes barke. Svojo vino, svojo hrano, svoj generator, na sidro se je vrgel in zaliv in je tam ždel. In mi smo se tam furali s tistimi našimi lesenjačkami, kar smo imeli pač mi od naših čovnov neke lančke pa to. In jaz sem to bolil, a veš, ne. Ampak me je fasciniralo, ampak v vsakem primeru me je bolj fasciniralo okolje bom malo skrajšil, pred desetih mi je fotor eno jadrnico kupil, štiri metre dolgo, tako tudi so te barke, ki jih danes najameš pred hoteli, ne. Ampak ti si bilo leseno neko tako, neko boga zadeva, jaz sem to videl kot moja vrata čez ocean, ne. In sem začel s tem jadrat in sem vse vplu, vedno sem se vzakal krok teh jaht in tako sem v bistvu nekako skal. In neko predznanje o jahtingu, ki ga nisi mogel en mu potrožil ali pa pacogu ali pa umagu ali pa, veš, v izoli ni bilo nič, razumeš, to je bilo pet ribiških hladi. Tam so bile pa jahte. 35 metrov dolga jahta se je meni zdela nekaj največjega na svetu. In to je tja prihajal. Pa les je bil že na CI polakeran. To je bilo krasno zlakeran, krasno, to se vse sveta. Bile so tudi že kakšen fat chip, kakšen kakšna barka iz severnjaških delanci, alumini, to je že obstajalo takrat. Samo niso bile tako velike. 35, 30, 28, 20 metrov, to je bilo orenk jahta takrat. To je prihajalo v telaščico. To je še zame, še danes orenk jahta. No, še danes je orenk, jaz. Ne, ne brez dvoma je danes orenk, ampak predstavi si, v kakšnem kontekstu mi govorimo. To je tisto, je bilo takrat to, kar je danes 150 metrov. Mi smo to videli vsak dan v troca, veš, jaz sem se s tem soočal tako, da mi je postalo skozi leta otroštva to normalno, ne, in smo začeli prič govoriti, ta je dobra, ta je slaba, ta je taka, k Blejkovih sedem, a veš, tako, mislim, se vidi, da je v studiju brez veze narejen, ne, modelček, a veš, no, ta je pa dobra, ne, pa tako, un barba naš, ki je bil še vedno pač iz prejšnjega stoletja, je sam tako le nek čik vrtev, bi rekel, siromaci, a veš, ha, 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 ha,
Ru... Tajbi car, ne? Tajbi car, ta? Tajbi car, ja, ta, tega ni premaknem, ne znači. No, ampak tako sem se jaz cepil, evo, v nautiko. To je bilo vezano isključno na dopuste, ne. Stalo je bilo pa Ljubljana in uh, Ljubljansko življenje, tinejdžerstvo po prkonjskem repu, pa to, veš, to je... Dor to ni doživil, si težko predstavljam, ampak 80. v Ljubljani so bila nekaj najboljšega na svetu, ne. Res? Ja, to... <laughs> pa študent v Ljubljani bi tudi nekaj najboljšega. Mi smo imeli proporcionalno, ker je bilo življenje toliko pocen. Čim si ti bil iz ene družine, ki je recimo bilo možno recimo imeti normalen, ne govorim, mi, mi smo iz normalne družine, mi nismo nič imeli v bistvu, samo akademiki so bili, ne, ampak to pomeni, da so imeli plače, pa to avta, sploh imeli nismo recimo, ne, naša družina ni imela avta, dokaj foter, pol pr 44 jih je izpit naredil, ne, mama pa nikoli ni vozila, še danes ne vozi, ne, uh, tako jaz avta sem malo videl v življenju, ne, do... Če, če ti si imel če te prav razumem, prej svojo jadrnico, kot ker ste imeli doma avto, ne? Seveda. <laughs> <laughs> kaj, če, kaj, kaj se lahko iz tega izcimi? Ajde, ne, da te vprašam. Ja, avtomobilsko oblikovalce ne moraš biti, ne? <laughs> <laughs> Veš, vreč enostavno, ne? <laughs> če si pri deseti gledal vodno linijo najlepših tistega časa, ne? Pol je bilo jasno, koliko ure, ne? Pol moraš, uh, absolutno moraš, moram dodati, zdaj, pol je blackout med 14. pa 18. Ne. Kaj to pomeni? Da Ta blackout, ki si ga ti zaznal, sem ga jaz hudo zaznal. Ja, takrat je pomembno samo ena stvar. Ne. Hmm? Kaj punce? I valjda. <laughs> Zameda. <laughs> Zame jaz sredil. <laughs> takrat vsak fant razmišlja o tem, kako se bo biološko izkrcal. <laughs> <laughs> I love you, Jure. <laughs> Ampak to so res ni napadi, to je planirala ja. zadeva, ne? Pač, to je no, ampak takrat te tudi determinira, boš postal politik ali ne, ne? To če pa res. Če si takrat naredil za dost, ne boš nikoli politik. Če Au. si imel pa takrat lukno, pa boš pa kompenziral, ne? Kasneje v življenju, ne? Huda Absolut. izjava. Začni pisati citate. <laughs> Huda izjava. Ne ta minuta. Ne ta minuta. Ne, ta minuta. <laughs> um, ne, sam nekaj je na tem. Ej, ful zanimiv, sam... Še vedno mi gre na gre ta matematika skupi, ker 20 pa drobiš, ti že ustanoviš skupi s Karlom oblikovalski studij. Ampak kaj pa se je v mes zgodil? Kje si, a veš, a si kje se uru? Um, nekaj sem slišal, da si tudi pri bratih Jakupin uh, Lej, zlo, ja, pa, čaki, te, Sorry, mene, ha, mene zanima še, to, še te kornati, pa to morje. Mislim, ha, dej, dej, dej. Kaj, kaj si ti videl v vodja? Si videl tako v, v barkah neko formo ali to, kako barka reže vodo? Kaj, kaj si takrat opozoval, da, da se ti je don za pekel vzpomin? Banalno, ampak dejansko, jaz sem lahko eno uro bolj v vodo, ki je šla izpod barke. Ne. Mene je to fasciniralo. No, evo vidiš. To, mene, so, mene. to je so vsakič delan, ki se s čovnom pelen, ki me kdo povap, ne znam vozati, ampak najprej se vsedem na, na, na premce ali pa na krmo, pa gledam. In gledaš, kako reče. Jaz to še danes delam. Jaz gledam na premci in gledam in bolem v vodo, kako barka odriva vodo. Mene to fascinira, to je neka meditacija. To, ali imaš en odnos do tega, ali ga pa nimaš. V tem pol vse ostalo izhaja. Veš. Jaz sem vedel, da je nekaj na tem. No. <laughs> veš, da je res, no, veš, kaj se to res delam. No. Ja. ja, ne, pa se to res ni na čudenega. Ti povem, ti, ko greš pol kasnej, ko sem velik plu, ne, a veš, to, to gleda to peno, ko gre mimo, to je nekaj pomirjočega, nekaj, ko hmm. uh, predstavlja eno tako um, momentalno satisfakcijo uh, primerljivo s tem, ki recimo najdo travko si, a veš, skos nazaj gledaš, kaj sem že naredil, ne? No, ja, tisto, ja, 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 vse ja. to, ko grem tebe, it's gone, ne? Ko vse tisto, kar je v spredi, ker se še nisi dotaknil, je pa še, <laughs> da pride, ne? Ja, ja, ne najdu. Bar, ki nima, imam pa kosilanca. To, točno vem, kako je imeti super jahtost. <laughs> ne, ti veš, kako doživeti um, uh, satisfakcijo, uh, the, the immediate return of your effort, ja, ne? Ja, Zato, ker vsi mi... A veš, ne rabim super jahte. Ne, ti delaš nekaj, a veš, in recimo prijaš zvečer domov in rečeš, kaj sem danes naredil. Greš dve ure trava kosit, to sem naredil. Jaz sem pomirjen. To je to, eni ljudi avto pere. Jaz sem Forrest Gump iz vrnu, trenutek. Mm-hmm. Vse se spomnim o Forresta Gumpa, kako je bil v bistvu, vse je imel, ne? Ja. Ampak on se je vsedil na uno kosilence in je bil najbolj zadovoljen človek na svetu. Ja. Ker opraviš delo in ja. vidiš rezultat. Tako. 
ni nič boljšega na celem svetu. Se pravim, nekdo tu ta avto opere zaradi tega, veš, imaš ja. ljudi, ki jim ni treba avto ja. uživajo odpodem. v tem, da avto opere. Jaz, veš. meni je kar malo hodoka večkrat sam več naperam avta, ker jaz takrat v bistvu avto pa njegov dizajn zares spoznaš, ker greš s prsti čez plačevino, ker drugačne greš, ne, ne hodiš v roka avta, pa ga božeš, in ker ga pa pereš, in napake. Ker ga pa pereš, najbrž jih ti upazaš več, kot jaz, <laughs> ampak ker pa pereš avto, pa ker greš čez vsako linijo, pa rečeš, aha, tukaj lepe tudi malo pognem, nisem prej upazil. To je pomemben. Pa kada recimo. špeno čez je čist druga avto. Ja. Čist druga avto. Ja. No, pa tudi Cirilovo priznanje, da on lahko nekaj ocen šele takrat, ko dobro prišla ta. Ne? <laughs> ko si zdaj pri tem, veš, jaz sem si z veseljem pos, poslišal vaš podcast z Robertom Lešnikom, ko ga je zjemno cenam in je bil mogoče za me z en bolj zanimivih podcastov, ko ste jih imeli, ker se me dotika. On je govoril o teh ostrih linijah, ne, ki, no, jaz jih šlatam. Uh-huh. Jaz imam roko ven in tukaj je ta linija od Lešnika, tako je za okno gospodi in jaz to šlatam. <laughs> ker, ja, min grde, z Mercedesom si se prepelo, ne? Ja, to ja. sem končal na Mercedes. Ja, ja. Pa nisem, se ti pravim, jaz ne izhajam iz družine, ki je naredila kakršen kol, kakršen kol pred pripravo na branding, ne? Uh-huh. Nihče me ni vozil v nobenim avto, ki bi mi kar koli pomenil, razumeš? Uh-huh. Tam vidim stojadina, veš, mogoče se najbolj spomnim stojenk, ki so se fotrovi prijatelji vozili s tem, pa so pač najo s fotrom nekam pelali, ne, ker mi uh-huh. fotr ni vozil, ne. Ja, ja, ja. Fotr je meščan, ne, mi smo meščanska družina. <laughs> Ej, Dan, zdaj si, zdaj si kar malo dol eno tako mm, koz zagledat, ne, oziroma bom kar malo provokativen, ker si omenil uh, Roberta Lešnika, ne. Če si poslušal podcast, veš, kaj je on rekel? Ja, da, veliki rekel, no povej. Ja, ampak da, da kaj je bil Monako, da ni videl niti ene lepe uh, jahte tam. Vse Monako ni zdaj display vsega, kar je ja, na svetu. Ja. Ti moraš vedeti, da tako kot uh, pač v poslu, kjer je on, on dela uh, milijon, milijonske uh, replike svojega uh-huh, dela. Uh-huh. Ne? V uh, jahtingu je tega velik manj, ne? se pravi, um, recimo, da je mogoče ene deset procentov bar, ki je dejansko v redu narejenih. Ne? Mm-hmm. Tako, da zgleda, zdaj ne govorimo o kvaliteti iz delave, govorimo o dizajnu. dizajnu. Recimo ena na deset. Ne? Aha. To je približno tisto, kjer dizajn dejansko prebije. Ne? Pa pa uh, make sense. Ne? Ja, ne moraš ti ocent trga po eni marini. Ja, ja, ja. Ampak to mu prostim, ker pač ni ekspert. Ne? Veš, lahko ja, pa seveda. oceneš trg po eni uri gledanja z enega nadvoza. Ne? To mm-hmm. pa lahko če na, na avtocesto bulaš. Ne? Mm-hmm. No, pri nas je drugač. Pri nas so recimo določene barke so tako oddaljene od mase, ne? da ti tega dejansko ne možeš drugač, ker na Instagramu zdaj videti. Prej pa sploh nisi vedel, da to obstaja. Da obstaja, ja. ja. Ej, imate pa še nekaj skupnega, kar nas v bistvu ful lepo vrne nazaj na tist naš timeline, ko se ga gremo zdaj, je to, da, da oba nista bila sprejeta na Akademijo za likovno umetnost, ne? To je ena filoruš, ki gre zgleda skos, ne? Ja, ja, ja. <laughs> Čak pa mi... Jaz sem padel na spremnih izpitih. Tako kaj on? Sem bil pa na univerzi za arhitekturo, pa sem hotel prevekslat in sem šel tako pač delati izpite, da bi se pre v smeru na industrijski dizajn in sem padel na izpitih. Predstavil sem pa eno linijo jaht. <laughs> pa resežem. Ni, ej, tako. <laughs> ne. Uh. S tem, da sem imel takrat ne. v vodi že uh, 15 metrsko jadrnico, moj prvi proizvod. Ne. A, veš, a veš, to je, lej, tu mene vedno znova pogreje. Ne. Tu, mene, tu mene vedno znova pogreje take stvari v, v Sloveniji. Pa imaš pa tam, a veš, eno komisijo pa reče, Lej, pa kaj bi ta rad delo? Ta bi rad jahte riso, ne? A pa misliš, mi, mi rabimo pa, mi rabimo pa tausend majstra, ne? Čakaj, samo, a, a pa misliš, da je to nek odpor pač na akademiji do industrijskega dizajna, ali, ali da imajo rajš neko klasično umetnost, ali kaj je fora? Ne, to je vse slovenski sindrom, to je odpor do preseškov. Mhm. To Ti to... recimo vidiš nekoga, ki je um, v nekem smislu nevaren, da omaja tvojo pozicijo, kjer ti pač na domačem seniku graljuješ. Ne? In zdaj nekdo, ki lahko prebije, pač ga probajo že v osnovi staviti. Ne? In to pač, pač potem tudi kasneje se dogaja. Ne? Ti, veš, nemo profeta in patrija. Ne, ne boš nikoli zmagal v domovini. Ne? Tam te odkenslajo. Ne? In uh, uh, ne rečem, da je bilo to... Uh, poriv pri uh, spremnih izpitih. Poriv pri spremnih izpitih je bil, da uh, preprosto profesor ni poznal tega področja, kar je katastrofalno. Ne? Če uh-huh. nekdo pač na univerzi bi mogel pač prepoznati, da tukaj je pa en, eno področje, ki ga univerza ne pokriva, uh, 
Pa da vidimo, kaj bo pa tukaj iz tega fanta, recimo, ne, da imamo tukaj razviti, ne, tega še nimamo, ne, recimo, jaz ne zajno, oni niso imeli, pa verjetno ga še tako, dosti nimajo, tako, ne. ne. Ja. Pa če greš zdaj nazaj na te skice svoje, se ti zdijo tako res dobre za, za tist sajt, se jih še, še spomneš? Ja, jaz mislim, a veš, da vse, ko sem v življenju redu, je hmm. melo en smisel v tistem kontekstu, ne, in uh, spok ne mislim, da so bile childish, ali pa kaj ta zga odtoče, hmm. ne, uh, ne, poč. Jaz sem canjal, ne, takrat skozi svinčnik, ne, in uh, pač to bi moralo biti prepoznano, ne, da v bistvu ima nekdo eno idejo o nečem, ki je toliko večja od tega, kar je mogoče sploh možno dosežti v tistem osnovnem, v fotografiji tistega momenta, rečeš, a, a veš, boš za toliko, za toliko bo, boš rekel, kaj pa ta sanja, ne, a veš, v tem smislu, ne, ampak to je vse opravičljivo, ne, Kar ni opravičljivo, je, da pač pol po 30-ih letih danes še vedno nihče nikoli ni poklical, pa rekel, bi vi imeli mogoče pa en, nimamo denarja. Predavanja, nimamo, pa kar kako. Eno ura časa. Eno ura pa prite nekaj povedati našim študentom. Je. Ma kje pa? Veš, ja si predstavljaš to, ne? A, po, a poslušamo pa to? apeliramo na konacionalnost, pa da ste vi tudi z naših krajev, pa ste uh, pač Ljubljančan, pa Veste, pa ja, pa se, ne. Nač, ne. A veš, to ti pa potrdi, da je bil modus operandi takrat na tanko to, kar je tudi ostal potem skozi 30 letja, ne. Mhm. Uh-huh. Veš, kaj me je zdaj prišilno? Prav grozo me je prišilno, kako je mogoče v Sloveniji bilo še takih talentov, ka si pa niso upal pol it ven, ne. Ja, ker dana recimo to ni obil, ne. Ti si ti si imel željev, ti si nadaljeval, ampak nekoga pa to zatolče, ne. Ah, uh, veš kako je, dejansko je potrebno to ven, ne. Ker Slovenija ti ne da za dost platforme, da bi se razvil, ne. Redko uh, se govorimo o kreativnih poklicih, ne. Težko je od tukaj ven delovati, ne. Težko je že zaradi tega, ker mogoče niti nimaš uh, možnosti, da bi razširil svojo dejavnost na stav, ne, ker pač uh, ti, mi imamo studijo, ki ima nekog nacionalnosti noter. Mi nismo italijanski, mi smo lo, geografsko italijanski studijo, imamo korejce, brazilce v studijo, razumiješ? Koliko spaje? Uh, v studi- studijo je spet, to je spet posebna struktura. Nas je v studiju, uh, ki ima 2000 kvadratov, 15. A ja, tako, majhna ekipa. 2000 kvadratov, 15. Ja, ampak... Um, to je vrh, kreativni vrh studija. Mi smo popolnoma ločali uh, kreativnost od produkcije. Ne? Pa imamo pa outsourcing, ko naši ljudje vodijo time, ki delajo samo za nas, ki v bistvu razvijajo delovne načrte. Ne? Recimo, ne? Mi ga, tega spoh ne počnemo v studiju, ker bi kontaminirali. Uh, problem produkcije izvedbe ne sme biti problem kreativne žene. Ne, ti imaš to outsourcati, ne, recimo se vrnem na lešnika, on ima pač tim, mi imamo tudi samo njih, ima pač v kontekstu svojega podjetja, oziroma podjetja, za kjer ga dela, uh, mi smo to namenoma dali ven, ne, k nam pridajo ljudje, ki delajo za nas in imajo uh, poprav, kako se temu reče, kontrolne ure, ne, naš človek z rdečim kuljem gre čez tisto, kar so prinesel, ne, in v bistvu Imamo podjetje, recimo, kaj delajo sem za nas, ki ima 40 ljudi, ki samo razvija um, načrte za interjer, recimo. Ne? Uh-huh. Izvedbene načrte. Mi ga tega ne delamo pri nas, mi jih kontroliramo, kaj delamo. Imamo studio z 15 zaposlenimi, ki razvija renderje za nas, recimo. Ne? A izvedbe? To renderjev ne delamo, to je vse, Razum, ja. to je vse produkcija, veš, to ni kreativnost, veš. Ne? So vi ste to strogo ločili z jasnim namenom, a ste v tem sami ali to pogosta praksa? A veš, kako, ne vem, kako drugi delajo, ne, okay, zato, ker je, t- mi smo blazno majhne community in teh par ljudi, s kjerimi jaz, recimo, sem v um, eni konkurenci, pač ne bo mene nikoli spustil v njegov studio, jaz pa tudi nimam mega interesa, da pogleda, kako mi delamo, ne, vsak ima eno svojo, svoj pristop temu, kako se tega loteva, ne. Uh-huh. Dan, kaj pa ta lepota, ne, kaj... Če se mačkam vrnemo še nazaj na Kornate, ne? Sej Kornati so v tistem času bili zelo prvinski, ne? Tak jadranski prl, ki so še vedno, ne? Ampak zdaj, ko ti pogledaš svoje izdelke, tvoje pa izdelke tvoje ekipe, a maš daj v mislih, kako bo ta jahta zgledala na Kornatih, kako bo zgledala na Maldivih, kako bo zgledala na South Beachu? 
Ni mi treba blazno o tem razmišljati, ker je nepar mojih jah tredno hod na Kornate in mi zasenčejo dejansko pogled, ker jaz tudi ja hodam. Ena, ena od njih je um, Vibrant Curiosity, ki so pač mogoče ena redkih primerov, ko se jaz malo preveč zbližam s klientom, ampak ta klient pač je ena družina in eni eksponenti od te družine so nam blizu um, in uh, mi dejansko ga žuramo skupaj. Ne, ne z celo družino, ampak pravim, z nekaterimi iz te družine. Ne? Ampak to pomeni, da pride pač 86 metarska barka v Kravljačico in se za tri tedne zasidra pred Kravljačico. <laughs> A um barba je še tam? Ne, v moj barba. Ja, ja. Ne, ne, gospod. Kaj bi rekel? G- g- sirotinja. Je, da, bi rekel sirotinja. Bi rekel. Još večja sirotinja. <laughs> pa namah govoril bi čiko gasno. <laughs> Opatijo je kadil, veš, to je. <laughs> On imel cel kaj pregovorov, ne, veš, to, to, to si lahko samo živel na tem. Recimo, za Kornati je rekel, malo više od ništa. <laughs> Ampak, veš, kje je Re, to, ne? Um, minimalizem ni uh, absenca dizajna. Minimalizem mora biti malo več kot nič. Tist malo večje pa tista komponenta, ki minimalizem loči od um, cenenosti. Ne? Cenenost je pač, da narediš nekaj tako enostavnega, da je po cen za narediti. Ja, ja. Tist malo več od nič je pa tisto, kar dodaja tisto noto. Ne? Tenka črta. Zelo tenka. Uh-huh. Veš, Arman je rekel, eleganca je, ko si um, se stavil skupi tisto, kar je potrebno. Ne? A, a niste za Armanija naredili tudi, mislim, Mingrde, ne? s Armani fura, a še na vaši jahti? Ne, ne, to je bila njegova prejšnja. Uh-huh. Bila on, modra? Uh, Mariju se je imenovala. To je bila 50 metrov dolga. Uh-huh. Um, maestro je povedal, ne, tudi njegov, njegov stav preden so ga s Karlotom sreča je rekel, gospod, mora, če ga naslavljate z maestro, ne. Uh-huh. On je maestro. Uh-huh. In uh, zelo hitro je povedal, kako bo to zgledal. Ne, je rekel, gledajte, jaz, um, bo mojo barko dizajniral sam. Zdaj se čovko praša, zakaj sem pa potem jaz na tem sestanku. Ne? In prijem to iz ustaš, reče, ampak vajo, bom plačal, da mi boste povedali, kdaj res grešim, kdaj grem res v napačno smer. Uh, 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 uh. Dobra. Ja. Sam to moraš biti pa tudi uh, velik človek, da veš, koliko si vreden, kaj znaš, pa da znaš v en momentu reči, vsem pa to ni moje področje, prosim za vodenje, za korekcijo. Ne? toga dela maestra. Ne? Vedno je računo na ljudi, ki vedno citira svoja mamo, ki je njegov sors uh, vseh možnih pregovorjev in uh, idej glede tega, kaj je eleganca, kaj je enostavnost. Ne? On je vedno rekel, eleganca je v gibanju, ne? statičnost ni elegantna. Ne? Uh, cilka pa enih pregovorjev prihaja od njegove mame in on je ta način dela uh, dejansko razvil pol tudi v svoji karjeri. On ob, ob, se obkroža z ljudmi, ki mu dodajajo ali pa ga v bistvu oklestijo, če gre ven iz konteksta. Ne? Uh-huh. To ni despot, ne? to je um, dejansko človek, ki um, se stavlja znova in znova sam ga sebe pa svojo, svojo oblikovalsko pot ne? preko zunanjih vplivov. Zato pa pač vedno je mladostno to, kar on dela. Se se ni nikoli postarala njegova, njegova moda. Ne? A je bilo veliko za popravc, uprosti? Ne, se je vredo. <laughs> A mogoče gre o zelo, veš, jaz ja. moram ti povedati, da imam confidentiality agreements. Vredo, in, dobro. In, uh, Vse govorimo o prvi barki. Ne? <laughs> ja, ne. Ne. O, o gospodu Armaniju samo najboljše. Ne? Občudovanje vredo. do konca. Ampak vredo. to pa res, ker jaz imam čist eno kratko zgodbo in imam čist kratek. Uh, mi dva z moje Leo so enkrat hodila po hvaru, pa to je bilo zdaj že po mojih kakšnih 15 let nazaj, se sprehajava in so vedela, da ima Armani Barko od Zuni, ne, sprekirano, ker se je govoril po hvaru, da je pač Armani na hvaru, ne. In tako, se sprehajava in v nekem trenutku ona reče, ej, sam bi bila pa res fora, da zdaj sreča v Armanija, tle na rivi, ne. In presežem, ni bilo deset sekund potem, nasprot prehaja Armani skupi s svojimi mornari, ki so bili vsi isto oblečeni, pa tako enih petnaest, upicanjenih, pa po moje en ni znov vozila na res, ampak je imel vne mornarje samo... Modele. Modele, da so tako, da so paraderali z njim po rivi, ne. In ona valjda leja, istrči pa, ali sem eno fotko, ne, za foro. Ej, tip je najprej tako, vne mornarje malo na stran, objema roko, 
se predstavil, ne? Prav, Đorđo, Đorđo, a veš tako, ne? Pa pa tako, ja, fotko, seveda, ampak se je obrnil okrog sebe in je pogledal, ki je stopnička kakšna, ne? Ker on je malo manjši, midva sva visoka in je najdel stopničko, je stopil na stopničko, mornarju fotiča v roko, ne? In je naredil in je rekel, pogledaj, midva pogledava slikco, hvala lepa, še enkrat roko, na svidanje. Je, maestro, lej, nimaš kaj. Evo, prepnem fotko v zapiske. Res, the best. Ti jaz še eno nekdoto povem, redko, ne, to so pač te majstri mode, ne, Valentino Armani, mogoče Ferre je nažalost pokoje, ne, obasta jahtaša, ne, Valentino ima leta že svojo barko, ki je ni niko spremenil, v kaj druzga pač to je, mislim, da je 89 letnik barka. Armani je pa gre naprej, ne, tudi zdaj si novo barko dela, ne, recimo. On je pa res sila, ki deluje skozi, tudi na privatnem področju. In obstaja pač neka nična možnost, da sta barki od Armanija, ki smo mi dezenirali, in barka od Valentina, parkirani krma do krme, se pravi pet metrov vmesu v benetkah na Rivadejske voni, tam pred muzejem nautičnim. In mi smo povabljeni na barko od Valentina. In jasno, tako te lahko pač vedno zelo te odčeti nekaj, ne umem ga počneš, ne. Ravno takrat je tam ekipa snemaljna, ne. Dejansko mi dva greva z Karlom na po te pasareli, pasarela je ta mostiček, ki pelje na barko, dobrih sedem metrov od krme, od barke, ki sva mi dva dizajnirala zelo svoja armanija. In ko sva napol, se iz tiste cence oglasi arhitetto. Ja, je rekel. Kaj pa počnete? Nerodna. Nerodna situacija. Oh, shit. Mi smo največ v Valentinu takrat risali eno barko, ki je pol ni naredil, ne. Zato, ker pač ni nikoli več naredil barke, ne. To je bila ena, en priblizk. 15 let nazaj je rekel, malo sem... Malo sem nekaj v tisti fazi, ker ne vem, če bom doživel, da bom to barko doživel, ne. To je bilo 15 nazaj, da bi že tret omel, recimo. A je Steve Jobs doživel svojo barko? Ne. Ni, ne? Ne. Ne, to je bil en njegov, nekje po internetu, zdaj, to so te zgodbe, ampak me damo to... Veš, jahta je velikat nagrada za enega človeka, samo nagrada. In kukor je on bil asket, ne je v bistvu klešal pač v en eksces, prvič v življenju, ti moš vedeti, da jahta je ena najdraži stvari, ki jo ti ne rabeš, ki si jo lahko kupiš. Ko greš na mega jahto, je to čisti, čista nagrada, ki nima nobenega smisla, je neka glorifikacija tebe, neka piramida, neka katedrala. In ta človek dejansko v življenju ni nač imel. Steve Jobs ni imel nič. On je bil delo. Puli je imel pa... In potem se spomne, da bo naredil jahto, In ne doživi te jahte. In meni da so neke zgodbe pač, da je to bila ena od stvari, ki je zelo obžaloval, da tega pa ne bo videl. Kaj pa misliš, da je bil priblizk, da je sej pa glih za jahto odločil? Je lej, vsak človek pride, to je ena krivulja uspeha, ki ni nam znana, mi smo normalni ljudi, ampak ti imaš vedeti, da ko ti zasuš neke take denarje, ki so tako ven iz parametrov in se pol tega zaveš, da to dejansko ti omogoča pa kar koli na svetu. En določen procent ljudi hoče to nagraditi, ovekovečati. In jahta je danes točno to, ker je Keopsova piramida bila, ker je recimo nek mecen sfinanciral, da se je neka katedrala zgradila, nekaj, da bi ostalo za njim. Ne premečnim teh lepih vil, ki si te ljudje naredijo, nihče ne vidi. Ker istočasno, ko je naredijo, je pa še ugradijo. Tako da na konc je to toliko privatno, da bi lahko bil tudi v šotoru na svojem imetju, pa še vedno noben ne bi imel nič od tega. Jahta je pa nek public domain. Ti jo daš dejansko v zobe javnosti. In pa se pa to malo meri. Ta je dobra, ta je slaba, ta je to naredil, ta je uno naredil, ta to razmišlja. A veš, nekako te predstavlja istočasno pa tolmači in priča o tvoje pozicije, o tem, da si ti, you arrived. To je the final arrival. Ja, to je zdaj, čakaj, zdaj ti govorim za klijente, ki grejo čist preko psihološke krivulje. Imaš pa klijente, ki obožujejo morje. 
Mm-hmm. To je pa čist drug poriv, ne? Katerih je pa več? Um, Kot čez prst? Zdaj moš pa gledati, koliko veke barke. <laughs> Ta največ. Moja največja človek obožuje morje, ampak to spoh ni pravilo. Ne? Veš, imaš človeka, ki naredi enako veko ladejo, pa ni še nikoli bil na barke svoji. Ne? Sam vedaj tam. Ne? Sam asset. Sej, to mu je tudi dovolj najbrž v enem trenutku. Ja, ne? sej to je pa tist človek, ki pravimo. On ima katedralo ne, in nemoj dovolj, da to potuje po Instagramu, da to se slika, da se tem govori, da vejo, da je njegova. Ni njegov cilj biti na te barki, pa uživati morje, pa je to krok zelo, ne. A tak, kama pa morje rad, po fazi oblikovanja, pride do tebe, pa reče, lej, moja barka mora iti čez Severni Atlantik, brez, da se kar kozar zlom. Tanko tako. In mora imeti te čevne gor, mora imeti to podmorenco, kar bom jaz iskal neke rimske ladje potopljene, mora imeti batisk kafk, tele, telekom um, na delinsko vodenje s kablom, ne, da grem na 11 km, da bom poiskal neko novo ribo, ki ne obstaja, imajo laboratorije gor za analizo morja, sodeluje celo z univerzami, z, to, to je vse skrito v čem, veš, to niso samo, samo namenske zadeve. In tu zadeve. so dejansko ljubitelji morja, ki gre pol pa nov limic. Apsolutno. Ki smo že pri nov limic. Ampak to je zdaj samo, veš, to so spet, to so niše niso od klienti, uh, jih ne moraš jih razvrstiti. Mi, ko to gledamo z obale, ne, mi smo pač, lahko bi 15 vrcev zgradil, pa 17 bolens. Ne. O tem si lahko še pol pogovarjamo, ne, ampak uh, vsak ima eno svojo zgodbo vzadi. Ne. I, pred, se bomo vrnili na mega jahte, ko vam še kupo vprašanje, ampak meni je všeč, kar si se zdaj vtaknil, lahko bi zgradil 15 vrcev, pa 3 bolence, pa tako naprej. Ne. Uh, nekje sem zasledil, um, in to mi je bilo ful všeč, ki si ti rekel nekdo, da 100 ali pa 200 milijonov za jahto, ne? ampak kdo vse in koliko časa od tega denarja potem živi. Ker pač ti, ti samo vidiš, ma kva zdaj to rabaš, kam ješ to zdaj teh 100 milijonov, to je samo eksces, ampak teh 100 milijonov, kako potuje, živijo, kam to ljudi. gre, da si bodo ljudi lažje predstavljali? Prvič moraš vedeti nekaj. Ne? Dajmo hiter razdeliti, um, recimo, um, profitabilno ekonomijo. Ne? gradbinstvo temelji na izkoriščanju enega delavca pod, pod plačan ga. Ne? Tam se profit naredi. Ne? To niso ljudje, ki z Alfa mi hodijo v službo, pa pa cegle polagajo. Ne? Ni tako. Ne? Jahting je tem, temelji izključno na high professionals. Izjemno dobro plačani ljudmi. Navaden variljc je z vrhunsko plačan, ker ne variljc je steren v eni tovarni ali pa ne švasa neke brezvezne traverze tam dela v jahtingu, kjer je njegov zvar umetnina, umetnina in gre čez uh, X-ray, gre čez uh, ultrazvok. On mora to narediti vrhunsko. Ne? Tam ni prostora za poke. Ne? Absolutno, absolutno. In uh, barka se pregleda cela, ne? ko se švasa ne? in uh, vari. Uh-huh. Ne, <laughs> pri nas v, v, v podcastu švasamo. Se pravi, <laughs> moraš vedeti, da od najbolj enostavnega dela, ker ti misliš najbolj enostavno delo, se pravi, ti variljci, um, ki premikajo tam neko golo železo in začnejo se stavljati to barko iz nule, ne? to so močno dobro plačeni profesionalci, ne? ker so tukaj v jahtingu zato, ker so najboljši v svojem delu. Ne? Se pravi, zdaj cela jahta je zgrajena z, samo izključno z uh, profesionalci, ki so dobro plačeni. Zato z najbo- je tudi draga. Z najboljšim znanjem, no, obstaja. In pri jahti, da se vrnemo na to, ja. nihče ne zasluži 50% kot v grandbinstvu. Uh-huh. Jahte imajo blazno majhen marž, maržo, ta zasluži tok, ta zasluži tok. Ladjenca je presrečna čez desetimi procenti od koraka. Ne? A veš, pa se pa vrnemo na to. Zdaj, to so zdaj neki profesionalci, nek middle class, ki ima otroke po lepih šolah, hodijo na dopuste. Tudi če on vari. Ne? Zdaj, to, jaz govorim o bazi. Zdaj, ti govorim o električarih. Na taki bar, ki so... IT na taki barki, um, pohištvo na taki barki so umetniki. Razumem? Tišleri, ja. Tišleri, to je, to nimaš kaj s tišlerajem normalnim, sploh ne priješ niti do tega, da bi, ne vem, na, nač ne moš narediti, no. Moreš biti res zelo dober, da sploh lahko začneš delati v interjerju takih bark, ne. Zdaj to se staviš skupi, rečeš, ok, na te barki je aktivno delal recimo na, na Nordu, ne, mhm. to kvek, mi smo to zračunali, ker smo se ukvarja s tem, ja. zahec, ne je delal 4000 ljudi. Nekateri so delali skozi tri leta, nekateri skozi dve leti, nekateri so imeli 
15-20 dni, nekateri so delali par mesecev, Marmor Hotel je bil gor, recimo, mm. veš, Marmor Hotel so high, high, high company, a veš, to niso... 4 tisoč ljudi. Ja, no, zdaj, 4 tisoč ljudi reči, da ima vsaj nekdo, vsaj ženo, pa vsaj nekdo ima tudi mogoče kakšnega otroka, ne. In prideš, da enostavno lahko rečeš, da tam nekje do 10 tisoč ljudi je živelo 6 let od te barke. In to je middle class, ki proizvaja um, tudi potem neko ekonomijo s tem denarjem, ki ga zasluži. Ne? To se obrača. To je inekcija kapitala nazaj v srednji razred. Ne v žep nekoga, ki je izkoristil najnižji razred, kar je gradbinstvo, recimo. Ne? Uh-huh. Tle je ta razlika do, do Keopsevih piramid. Ne? Ja, ja. <laughs> No in, uh, če ti tako pogledaš, potem ne možeš reči, zakaj nismo zgodili pet šol. Mi smo zgodili um, eno karijero določenih ljudi, ki mogoče so uspeli svojo otroke spraviti na ene dobre šole, pa zaradi tega mogoče se veliko več zgodi, kot kar samo za to, ki si en vrtec zgradil, razumeš. Pa vrtec mm-hmm. nima zagraditi bogat človek, vrtec mora država zgraditi, ne. Da se vrnemo na ja. eno tako osnovo. Prav. Koliko je nord velik? 142 metrov, ampak dizajn ga dela 142 metrov dolga, ne, ker imajo odrez, odrezano uh, letalno nosilniško uh, obliko pramca, tako da recimo, če bi ga v klasično barko podaljšal, bi bilo tam 152 metrov dolga, recimo. Ne. Ampak to ni dolžina, ti moraš vedeti, tudi barke se merijo po volumnu. Ja, ja. To je enako, ti lahko narediš hišo, ki je 5 metrov široka, pa 50 metrov dolga, ali pa baj to, ki je 10 na 10, pa ima 15 na stropi. Ne? Se pravi, ni dolžina, ampak je volumen, ki šte, ne tako, ki v gradbinstvu. A pol drži ta trend, da zdaj mogoče se gre vse malo nazaj, na, mislim, bral sem, da prej se je gledal, da bo čim daljša, pa tako naprej, zdaj pa je ta nek zlati standard, da postaja, ne vem, 100 metrov, recimo. Ne? Sigurno, vsaka, vsak trend je vedno uh, pogojen z enim principom uh, Nihala, ne. Vedno greš v ekstrem, pa se vrneš na sredino, v drug ekstrem, vse po tem principu deluje, ne. Od politike do mode, do dizajna, ne. Um, glasbe, ne, veš, mislim, veš, 80 aspet, razumeš, ne, to pomeni, da smo sam šli nazaj čez sredino, da veš. Um, zdaj vprašanje, kaj bi rad s to barko počel, ne. Sigurno večja je barka, bolj zgubeš kontakt z morjem, ampak bolj v, bolj v nedosegljive kraje dosežeš, ne. Mm-hmm. Ti, ki še lahko z Nordom recnično kamor koli, ne, na celem planetu, ti, on je bil cel poletil na Antarktike, recimo, ne. Čaj, kaj pa pol, prvi del, a to je malo tudi le delomilca pol? Ja, seveda, ice class. Barka ima 11 tenderjev, 11 uh, dodatnih plovil na, krav, na krovo. <laughs> Mene si že prej spod morunca se suvam. Čakaj, se vem, tole bo zdaj malo... Mi imamo horcraft na barki. <laughs> pa landing vessel s dvemi Toyotami, Land Cruiser 200, gre 35 vozlo, da jih na obali z downloada. <laughs> wow. To je mornarica, to. Ja. Zdaj, za ekspedicijo po Namibiji, pa pa idemo dalje. Maj, uh, m, kvadek dvigne kolesa, pa rata jet ski. <laughs> da se voziš kot jet ski do obale, spustiš kolesa in si kvad. A rabiš še kvad? A daj nekino. To se obstaja. <laughs> daj nekino. Daj pej domov. Beš pjan tist domov. <laughs> no se naj boš, pa majmo poklice, da sanjaš skos, ampak kar sanjaš še res. Ne, ja, pa na Nordu še kaj rabijo za Ole Menat ali za Avtragen Poliren ali kaj tazga. M- za vrhunske mojstre, Jure, vse smo prej rekli. Na, tudi v čistilc mora biti vrhunski ja. čistilec. Ne, ne, jaz sem vrhunski zgodbičar. <laughs> za Instagram. Trojnici te ne rabijo. Tam se nič ne sliši. E, a pa kaj eno, še eno preverzno vprašanje. Ti, pač ti si umetnik, ne? Pika, en det. To bomo se pogovarjali še malo, ni čist ko, ne. <laughs> Le, ko enkrat na obzorje parkiraš nekaj, ki naredi sončni zahod še lepši, ne, pa je, pa je, pa je delo človeka, pač si umetnik. Sem zdaj pa eno preverzno vprašanje. V strojnico greš kdaj pogledati? A ti veliki Caterpillar motori so lepi? Ja, ja to je, tudi tam dizajniramo, ne, a veš, to je treba obleči. Lej, poglej, dvignem pokrov. Veš, časih si videl vso to na vlaku od motorja dons. Prva stvar, ki vidiš, je dizajniran pokrov motorja, ki ni pokrov haube. Ne? Še enkrat imaš pokrov. Ne? To se enako poskuša narediti tudi v pa barkah. Pa lajte, ne? Spolane, pa. Loh, stal ješ. Tako je strojnica narejena. Spoleran inoks. Vse je v resu nulo. Ne? To. A, 
ljudje ne tega ne morejo videti, jaz pa z besedami to težko opišem. Ne? A veš, recimo, ti dam en drug primer, recimo Barka, ki je bila zdaj prodana, zelo dober, recimo Apo, ne? je bilo en tako del stoletja, um, inženir te Barke, temu se reče inženir, to je v bistvu um, stroj, strojni uh, oče. oče, recimo, on vodi strojnico, ne? ima druge ljudi pod samo, on je človek, skrbi za cel tehničen aspekt Barke. En motor je njegova žena ime, en motor je pa mama ime. On da ime je motorjem. On jih boža. On jih... V, v strojnici je klima. V strojnici je 22 stopin, ko motori delajo, razumeš? Ne? <laughs> to, no. Ne, to je... Da, so, so, do tu, ampak, cine... ko jaz rečem ime, to je kromirana ploščica, plošča, pol, pol metra dolga za imenom žene, na tem motorju pa zi. On ne reče levi motor, desni motor, ne. To je ta, to pa ta, ne, recimo, ne. Veš, kako mi je, veš, zdaj odpiraš obzorja in tako sem te tudi jaz spoznal, tim nam predstavljaš ali pa razkrivaš en svet, ki je kljub Instagramu in vsem nam je nedosegljiv, ne samo fizično, ampak tudi tako težko je razumeti, težko je sploh razmišljati o tem, kaj vse obstaja in tako sem te jaz tudi spoznal, ti si pred leti imel kolumno, si pisal za delo. Ja, ne, ne, um, ja, ti si vdal dnevnik, no, ampak, delo, tako reči, so mi daj proste roke. Prost? S- Sam klet ne smem, so rekel. Ja, a tako? No in to je bil na nek način, a veš, včasih, ki ni bilo interneta, oziroma je bil internet zarešel po vojih, ti nisi imel upogleda tako precej in timenega v svet, ki si ga mogoče kdaj na poročilih zasledil, sploh včasih, a veš, v Sloveniji ni bilo niti tračarskih oddaje, to govorim že dok nazaj, ni bilo, jaz nisem čitil revije, kaj slavni počne, ampak ti si pa odstrl tisto tančico round, kot kot danes na podcastu, počneš zame, so bili tisti članki, tiste kolumne, meni so tako razširili obzorje v smislu, a tudi to obstaja, a tudi na tak način se dela. To je recimo bilo meni zelo pomemben, tudi, ko sem bil, recimo, ti si bil en tak človek, ki mi je pomagal pri tem razumeti, kako različen je lahko svet, kot je nedosegljiv. Ta prva se je bila pa moja mama, ki je pa delala v Švici, Pr je bila hišna pomočnica in kuharca pri eni izredno uspešni in bogati dragoljarski familiji, oziroma urarski buharar. Um, in ona je, veš, mi je zelo veliko pomenilo, da ona je najslet tam živela, tam se je tudi moja dva brata rodila in je rekla, vedno je imela drugo plat življenja še tudi. Ker ko si ti tukaj videl, ti je mama, pa tudi oček, ki je imel širokih, ki je bil širokih nazorostov, ti malo povedala, kako je pa na drugi strani. In pol te to tudi oblikuje kot človeka, da ti lahko otroko ali pa komorkol pokažeš, kaj še obstaja za mejo, ne? Ja, sem zdaj pa, lej, krasno si rekel, ne, tvoja mama je delala pri taki družini, ampak ni, če ne, ti te, ne bi bil tukaj, danes sem bi bil vreten um, se sud psihično, zato, ker bi poskušal dosežiti ten standard, ki ti ga je probala ona predstav, kot dosegljiv, ki ni dosegljiv. Uh-huh. Um, ti si pač v servisu teh ljudi. Jaz sem enako kot tvoja mama, tako. sem jaz v servisu teh ljudi. Jaz nisem njihov prijatelj, ja. jaz nisem njihov badi, in nimam kaj, kaj razmišljati o tem, da bi um, sploh poskušal um, uh, na kakršen koli način uh, fejkati njihov lifestyle. Ne? Lahko se kakšne stvari naučiš in to, ampak uh, tisto, kar ljudi najbolj pogosto um, zameša je, on je z milijarderi, on je milijarder. Mm. On uh, živi ta svet, torej on živi njihovo življenje. Sploh ne. Sploh ne. Ravno obratno. In Tukaj je um, ta meja, ki pa recimo ljudi se suje, ampak ne samo v mojem poslu, v katerem koji poslu. Ne? Nekdo se dotakne nečesa in zdaj hoče biti del tega, ampak uh, ni resursov, ni baze, ti ne imaš kaj uh, ja. um, sploh razmišljati o to smer. Ne? Ti ne moš niti biti prijatelj s temi ljudmi. Lah, lahko si, ko se stvari to komirijo, recimo moj prvi klient za mega jah, to je danes moj, ne bom rekel prijatelj, ampak neke vrste moj mentor ampak je v poznih 70-ih letih in uh, nima v apsolutno nobenih poslovnih stikov, ima v samo privatne stike. Ne? Uh-huh. V, danes se mi dva pogovarjava tako, kot se dva normalna človeka pogovarjata. Ko je pa on klient, jaz pa dajem servis, uh, moš to mejo znati, prepoznati, pa tudi apsolutno ne uh, posešti po nedosekljivem kot nekaj, kar bi ti v bistvu rad uh, tudi ti, ne, to je, i tata bi si, ne, ja, veš, ampak ja. pol vidiš, da to ni res in pol prihadeš do tega, da recimo um, te ta razlika, ki je tako očitna, da ne moreš niti slučajno podvomati, če si saj minimalno inteligenten, te dejansko um, deprimira, če si ti 
to mislil dosežiti. Ne? Uh-huh. Ti si ne predstavljaš razlike med um, milionarjem, med multimilionarjem, med milijarderjem, pa multimilijarderjem. Ne? Jaz sem recimo vprašal uh, lastnika od Norda, ne? Uh, ker so se mečkem bolj pogovarjali, pa neparkrat smo maj več popili, pa tako, ampak pa se to tako nazaj vrnemo ne? Na, na svoje, ampak sem rekel, dobro, dobro pa kako je biti toliko bogat? Pa je rekel, um, it seems like everything's free. <laughs> Zdi se, paradok, je, se, da je vse zastojn. Uh-huh. In tega, ljudje spoh tega koncepta si ne predstavijo. Kar koli ti vidiš, je lahko tvoje. In ti, ko to plačaš, nisi to ni minimalno. Sam je v bistvu to malo srhljiv občutek. Ne, vse, jaz se poskušam za sekundo samo uživeti, pa mi niti za sekundo mene, ne rata. Mene, mene klikne to, ne? ker, ker po moje je to res srhljivo. Po drugi strani ne pa oba sta dala dobro istočnico. Ne? Sam, a veš, ti si pa vendar letist, ki Ko, ko si prinesel skico, ko pokažeš, ko si na sestanku enemu Stevenu Spielbergu, pa on reče wow. Ja, lej, ne reče wow, reče this made me pregnant. <laughs> to je, a to je rekel? To je prav njegov stavek. <laughs> Oplodil Kako? Stevenu Spielbergu. Oplodil me, to je pa oplodilo. <laughs> Imamo naslov podcast. <laughs> Ne, sam, a lahko razložiš ta občutek? Tu je pa, lej, če se ti pogovaraš s človekom, ki ima občutek, da je na svetu vse zastojn, ne? ker si res lahko praktično vse uh, prvošč, pa pa prideš ti tam, pa ga sezuješ s svojim znanjem. Ja, edin ta respekt, če imajo, pred tem, da nekdo zna nekaj, kar oni ne znajo. Ne? In uh, to je edin respekt, ki ga imaš lahko v tem poslu. Ne? Ali pa sploh pred temi ljudmi. Ne? Če si ti... Uh, nekdo, ki dela to, kar oni delajo, pa oni to delajo boljše, se zelo brez potrebe sploh namerave s tavo pogovarjati. Ne? Zakaj pa bi se, ne, konc konca. Ne? Uh, in uh, ko pridajo do tega področja, a veš, uh, leta in leta dela v tem področju, ti dajo leta in leta izkušen. Kaj to bom jaz zdaj demantiral? Umetnik je eno, uh, drugo je pa marketing in know-how, ki ga ti za tem sploh imaš. A veš, umetnik je človek, ki vzame barve in naslika sliko. Ne? Um, know-how je velik širša stvar od Absolutno. samo tehničnega znanja, da ti eno sliko naslikaš. To je umetnik. Ne? Umetnik je nekdo, ki se po klavijaturi sprehodi, pa rata melodija. Ne? Ampak to je njegov področje od tukaj do tukaj. Moje področje je sploh, ne vem, od kje začeti, razumeš, je vse. Se pravi, ti zdaj od nekje nekaj Uh, vzameš in to nekam pripeleš. Ne? In tukaj ta koordinacija kreativnosti in misli je istočasno tudi disciplina kreativnosti. Ne? Zato, ker ti lahko podujaš. Ne? Se tudi, tudi, predstavljaj si, da si sred poščal in ga šlo kakero kot smer. Ne? A veš, tako približno jaz začnem barko delati. Ne? Sam to je res. Mi samo v bistvu imaš še več smeri. Ne? Kap... Ni od umejitev. Ni umejitev v dizajnu, v jahtingu. Ni umejitev so pa pa, pa, pa celka pomejitev, ker se tega lotiš. Ne? Zdaj, vzameš, ko vzameš smer, se pa začene pojavljati umejitve, ne? ampak v štartu jih ni. Ne? Veš, in uh, tako, kot je Robert Zanjš govoril, ne? Uh, on ima nad glavo stotine ljudi, ki vsak pridega svojo uh, vero. Ne? In on mora zdaj to zadovoljiti. Ne? Mi imamo enega človeka, ki ga je treba na en način stimulirati. Ne? Ena moja definicija je bila, da... Um, on potrebuje ene vrste um, potrd, ne potrdilo, zaupanje v to, da sem jaz sposoben začeti sanjati od tem, kjer on ne zmore več sanjati. Ne? Jaz nadaljujem njegove sanje naprej. Jaz imam kapaciteto, da sanjam bolje od njega. Ne? Ker to je v resnici to, kar mi delamo. Mi delamo pravljico. Ne? Mi si zmišljamo stvari, ki ne obstajajo, ki nimajo nobenega namena. Razen tega, da zadostijo estetiko, pa ego istočasno pa tehnično mora biti najbolj dovršene stvari na svetu. <laughs> sploh tako je bila na Antarktiki. <laughs> to, je, to, je, to je težko sploh opisati. Recimo, predstavljaj si, da ti uh, razvijaš prototip, ki mora biti popoln. Ker ne bo prvega proizvoda. Prototip je popoln. Ne? In to delamo v tako kratkem času, da uh, si recimo avtomobilska industrija lahko nariše to. Pa še nimate normeranih orodij, ne? 
nimamo normiranih urodi, misli, ampak da ne boš mislil, da ne obstajajo urode, ki jih moramo zgraditi. Ti misliš, da Barko je danes se švasel. Barko v jeklu se švasajo v modelu za jeklo, zato da ne odstopa od tolerancije. To, to nima veze z brodogradnjo, ne, da bi ti, tam je Barka lahko taka. Kle se naredijo kalupi iz železa, v katerih ti švasaš železo, zato da ni odstopan. Ker najprej plošče prevariš na kalup, zato da so že fiksirane predanjih, začneš variti na ogrodje, zato da se zadeva ne premakne. Se mi delamo kalupe za železo da delamo železo. Šit, Isto kot avto industrija, samo da jih no. mi postran vržemo, ker je samo za eno barko. <laughs> Sam to, ti, ti, vi ste ene vrste dirigenti, inženirje, oblikovalcev, vsa ta ekipa in to je treba točno povezati. Ne? To, točno to, mi nastopamo, kle spet demantiram to umetnik, ti si še dirigent zraven, ti znaš vse inštrumente igrati, kot kot en dober dirigent, ni virtuos, ampak je zelo dober na večini inštrumentov in ti moraš zdaj pač vati ten cel orkester ki so vreten v določenih področjih veliko boljši od tebe, ampak ti z svojim znanjem in svojo ekspertizo moš njega voditi, da on največ iz sebe potegne. Tako kot dirigent iz prve violine zvleče več, kot če njega ne bi bilo gor. Ne? Se mm-hmm. orkester bolj, ali manj sam zna igrati. Ti en dober, en dober ne vem, berlinske firharmonike spustiš brez dirigenta, ne, ne ekspertno ho spoh ne bo razlike slišal. Ekspertno ho bo pa slišal tisto piko naj. To e, ekstra linijo, ki je malo nad uh, tistim, kar je že itak dober. Ne? E, eno bizarno vprašanje. Rišeš na roke, mislim, s pisalom? Jaz sem se uh, nekje v mes odločil, da se spoh ne bom naučil kada. Jaz ne znam avtokada, ne delam uh, z 3D model, modelari, uh, ampak vodim človeka, ki to dela. Aha. Moja rizba je pa na roko, ja. Jaz v bistvu idejo naredim čist. A veš, spet je kle zdaj, um, Zdaj gremo tok v dizajn, da je zelo težko sploh o tem govoriti, ker je tok deleč od dizajna, ki ga recimo drge vidimo. Ne? Uh, jaz rabim emotivno linijo, rabim subliminalno linijo, rabim podpis barke, ki mora biti tako, kot je zate Nike uh, logo. Nekaj, ki ti v dveh linijah razumeš. In te li, dve linije sta potem v tem dizajnu skriti tako, da ti, ko to barko enkrat videl, pa boš potem čez par let videl, boš še kot to pa poznal. Če tebe ga nima, nima karakter, ja, ne? In uh, to lahko sam z roko dosežeš, ker ti roka je popolnoma prosta, ni omejena z ničem, je direktn mind na papir. Ne. Čim ti začneš z strojem operirati v mes v kreativnem procesu, v tistem osnovnem kreativnem procesu. Začetek, geneza. Ja, geneza mora biti uh, samo emocija, samo emocija. Če je pa kaj stroj v mes, pa že izgube. Se stroj je budala, <laughs> stroj je omejen. Ti moš stroj vključiti, da nadgradi to, ki si ti naredil, ampak ne naredija ideje, ampak jo spolira. Mm. Stroje, brusilnica, šmergel papir. Sam, dan še vedno, ne, če se vrnem v te nesrečni besedi umetnika, ne. A veš, ampak... Če boš malo des, malo boš nekaj potanje meni umetnika. Ja. Ne, 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 doga, ne, ka tu vih toliko praviš. Jura se pripravo na umetnika. Kaj si, ja. kaj si ti začel v linijah govoriti, sam, a veš, Veš kaj, veš, kaj je zglej glavno razliko videm? Ti, ti za mene še vedno si umetnik, ne? Sam si tudi strokonjak na tok različnih področjih zraven, a veš? To je nujno v našem poslu, ker je tako strnjeno, da ti dejansko, tako, ko sem ti prej prekel, dirigent, ki zna igrati skoro vse inštrumente v svojem orkestru, ne je zelo dober, kakšne, kakšne je zelo dober, ampak vse, te, te, bom trombonu rekel, tole lahko malo boljše, da igraš, pa on ve, da jaz znam trombon mm. igrati, ne pa, da mi udal trombon, pa reči, na pa ti igraj. Ne pa ti igraj, ja, ja. Ja, bom igral, ampak rekel, lej, klele, tukaj meni sicer tako lebi, ampak ti znaš to boljše, da pa to dvigam, ne, razumeš, ne, to je, to je princip dela tukaj, ne. Kaj pa je v nautiki zdaj pri oblikovanju nautike največja omejitev, ta trenutek? A je to, a je to mogoče vreme? Um, a, je, a je kakšna bolj taka elementarna zadeva? Spet moš blazno ločiti, ne, imaš pro, uh, serijsko proizvodno, ki se zelo približala avtomobilski industriji, tako da so uh, principi skor podobni in je za dizajn manj prostora, tako kot uh, v avtomobilski industriji operiraš zelo blizu nekih detajlov, ampak um, volumen um, princip um, osnova same barke je dana iz marketinga. Kaj govorimo to, recimo do 50 metrov? Pa... Ne, 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 manj, manj. Man. M- 20. Ja, 24, recimo. Ne? Mhm. To so serijski proizvodi, so zelo tehnično naštudirani, opona- ker se pojavlja zdaj ponovitev. A to je serija Monte Carlo prvi? Tako Tudi, kvetel. recimo, ja. Mhm. Mi smo zdaj s serijami praktično prekinali. Ne? Zato, ker je um, naš, naša ekspertiza nas bremza v serijskem delu. 
Mi več zmoramo. Zdaj, ta dizajn serijskega proizvodne nas ne zanima toliko zelo. In se je leti tako skrčil, da je v Monte Carlo v bistvu ena zadnja taka prosto prosto odprto naredite krč te sam, da tole pride skos. To je bil pač input financijske strani, nobenega dizajnerskega inputa ni bilo. Mi smo si mogli novo linijo zmisliti, tudi to moraš vedeti, recimo, ker Robert Blazna uživa je, da ima pač celo linijo pod sabo. Predstavljaj si, da moraš samo en avto narediti, tudi celi linija, veš, pa pa moraš tega gledati, kaj ga nisti naredil, pa on ga kaj je drug naredil. Tako pa brand narediš. Mene zanima delanje brando. In tukaj te zdaj sem te čakal prej, jaz sem prvenstveno branding marketeer, zato, ker jaz v bistvu tudi iz ene barke brand naredim. Nord je brand. A razumeš, čeprav je samo en. Ali pa Alfa Nero. Alfa Nero je brand, lahko bi naredil torbice, to je pač stalo pravilo, če je neki dober brand, lahko daš na žensko torbico. Alfa Nero tako dobro. Alfa Nero bi lahko torbice delal, recimo. In zdaj se tepajo za njo, ki bi jo radi kupali v drugi. Ja, ker je tam na Antigvi zastala, ne. In lastnik je zginil, ker je pač pod sankcijami in zdaj, ne vem, mislim, da so 15 ponud dobili za barko, ki je iz 2008, razumeš. Razumeroma stara. E, a Alfa Nero, res ta prva barka, zdaj, ne vem, kdo si to zmislil, ampak to sem je noro slišal, da je imela Infinity Pool. Ja, mi smo si to zmislili. Mi smo postavili industry standard, kle. Pa tako bi ti začel naštevati. Zdaj, govorimo o tako specifični industriji, da je v našemu poslušalcu, kle, ne bo to nač pomenil, ampak recimo, mi se zmislujemo celo zadeve, ki potem postanejo standard v te industriji. Recimo, pred Alfa Nero ni bilo nikoli bazena na krmi. Ni ga bilo. Po Alfa Nero je to postalo danes nekaj, ki pač večina bark ima. Tudi manjših. Pa so pa še celka pa nekaj drugih stvari. Mi smo iz 2D šli v 3D, začeli smo vleči ven forme iz, recimo, avto, recimo, razen vzvratnih ogledalj. Nima ni česar, ki ven štrli, ker pač pogojen z aerodinamiko. Mi aerodinamiko imamo relativno, ne, se barke so počasne, te to velike. Smo začeli 3D delati balkoni, ki prihajajo ven, stvari, ki ven štrlijo. To se krasno vidi tudi zgolj, če gledaš s Lorisa, te mega jahte, mislim, vaše jahte. To je Lorisno zanimiva zadeva, ne. Auto iz Lorisa je samo pravokotnik, z malo pobranimi vogali. Z malo šibe daha. In to vsak. Dones, ne. Pri teklosti si imaš kakšne špice, vam pri Cadillacih, ampak še vedno je to pravokotnik, ne. E, a to te na primer mod, ki avtomobili postajajo znotraj znamk, če zdajle modeli, če zdajle bolj podobni drug drugmu? Ja, z eno nostalgijo gledam 60 pa 70, moram priznati, ne. Ker takrat so si nekako tako zmišljali avtomobile, kot kar si mi danes jahte. Nekdo je prišel z idejo in mogoče bi celo njegov svaku v marketingu pa rekel, jaja, daj, ko boš naredil. In da 15 inog z detajlov, ki niso imeli nobenega smisla, razen estetike. Pravno vedno pogledam Cadillac Devil ali pa kaj tazga, to so raketni motori simulirani v inoksu gor, tudi nima nobenega marketinžkega upravičila danes, to bi tudi sam reza je stran. Pa oni ločijo raketo, veš, vzadej, vzadej, v kontrasmer, ne od sprede, ampak vzadej je bilo kontrasmer, bilo bilo raketo. Predstav si je recimo, da danes ena lajštica iz Inoxa je predmet diskusije v avtomobilski industriji. Troškovnika. Ja, a veš, tega mi nimamo, ne. Prej smo govorili o teh razdaljah med temi galaksijami, kje so te ljudje, pa kje smo mi tako naprej, ne. Ampak, a imaš neko svojo barko, tako, ker če bi če bi dubil to priložnost, da jo zase narediš, jo imaš v glavi ali pa mogoče celo na papirju? Seveda. To je vedno, ne. Ampak Kovačeva kubila je bosa. Canjaš s svinčnikom, pa potem to... Kako pa zgleda? Ja, to je jadrnica, ne, ker jaz... Jadrnica? Jaz sem... Jaz sem navtik. Jaz imam vse stvari, ki grejo povodirati, ne, in ne delam nekih blaznih razlik, ampak potem, ne, tako, ko pri puncah je bilo, ne, v bistvu, med 14. pa 18. Ampak pol se ti pa nekje pa boljše, ne, veš. Nekje se ti skristalizira. Nekje se ti skristalizira, ja, ne. In to je danes barka za me pa za mojo ženo, ne. Kjer nam, recimo, čim manj težijo. Tako približno. In kako zdaj narediti svoj univerzum, kjer imaš ljudi, ki jih lahko pol dol pometeš, ki jih nimaš več volje zabavati, ne, veš, to je ravno obratno od tega, kar danes pač ljudje poskušajo narediti, kar je prav. Barka je socialno okolje, ne, za družino ali pa za 
recimo prijatelje ali pa pa če noži krok ljudi okrog nekoga ki si jo zgradi ali pa na jame tudi, ne, recimo. Zelo lahko je ljudi dobiti na barko, ne. In ta problem, ki ga imamo mi, recimo, jaz sem malo starejši, ne, vedno težje je, recimo, dobiti celo družino na kup, ne. No, na barko jih še dobiš, ne, pridejo, ne, a veš, tako, tako približno tudi to deluje za nekatere ljudi. A pa jih je tudi lahko obdržati gor? Laži, ki spucat, no? Ja, mislim, da veliko bark funkcionira kot družinsko okolje, kjer se dejansko ozbirajo in brez problema preživijo, ker mogoče je to, da to družino ekstrapoliraš iz tistih običajnih okolj, ta hiša una, ko hiša pa klej imamo Božič, pa tam smo, zdaj imamo pa vsi nekam, ne? To, in ta nekam je danes tukaj, na sedem leto bo pa tam, še eno leto kasneje bo pa tam, to kar na konc v bistvu generira to, da se začne to ponavljati, da so te ljudje dejansko gor. Recimo ravno pravim Barka, ki se pred našo bajto na Kornatih zasidra, recimo imaš tri generacije gor, celo poletje, pa malo grejo dos helikopter in pa en drug pride, ampak imaš in detka in babico in mamo in unuke in žene od unukov in celo prav unuke, štir generacije. Je čist družinska Barka. Spirit of the Seas je vaša jadrnica? Ne, naša je Black Pearl. A, Black Pearl. Spirit of the Seas, mislim, da je križarka. To je križarka, ja. Ne vem, zakaj sem mislil, pa sem pa narobe, pa sem pa narobe videl. Ampak, ko si v lih omenil križarke oziroma en drug koncept, bom zdaj rekel, zadnje čase je popularno to, da hotelske verige delajo super jate. Na tam gotovo, tam se mi zdaj gibljamo. Zdaj ti jaz razkrivam, kje se mi zdaj... Aha, ok, vidite. Veš, mi imamo, vidimo, veš, mi kar kol danes delamo pa podobno, kot kar v avtomobilski industriji, nekaj, ki bote vi videli čez pet let ali pa šest let, ne. No, danes smo v tem segmentu recimo, ampak jo zmanjšujemo še bolj proti jahti, ne, še dvigujemo nivo, recimo temu luksuza, ne, se pravi, zdaj don so hotelske varige še vedno križarke, ne, naš cilj je recimo spraviti nek nov proizvod, eno novo nišo, ki je nad jahto to, kde je recimo gor od 50 do 80 kabin, pa 200 stafa, recimo, ne, ampak 50 do 80 kabin pomeni, da nimaš menze, imaš restauracijo, ne eno, tri, ker pomeni, da mogoče si z 20 in 25 letmi na večerje, ne. Zelo intimno. To je že bonding, ne. Ne obstaja mas turizem na takoj barki, ne. Zdaj ima najtežje je narediti kalkulacijo cene take kabine, glede na ceno tedna, glede na ceno barke, ne, kako zdaj to pravičati. A imaš ti high net worth individuals, ki bojo zapravo recimo 100 tisoč na teden. Imaš, najamejo recimo za 100 tisoč evrov, eno, recimo temu med 25 po 30 metri barko, ne, nekaj to dobiš, nekaj tazga. Sam to si v kabini, mi rečemo temu flamingo WC, to se na eni nogi tuširaš recimo, ne. Čaki, dober tuš je trikrat dva metra, recimo. Ker ti se v tuš, ti v tuš prideš in potem se v tuš vslečeš in če še kdo s tabo se tudi on sleče ali pa ona sleče, ne, in potem stopiš do tuša, ki je že v tuš vnoter. To je to, ne. Ne, kaj ti moč v tlave v kupalnici, razumeš. Ne moraš to delati, pa tudi, ko vam pogledaš, viš, da je placa od zunna vodi velik. No, ampak hoču reči, zdaj imaš te klijente, ki najamejo barke za 100, 150 tisoč evrov, a jim lahko toliko boljši luksus ponudiš na neki pseudojahti, kjer je recimo le več ljudi gor, ampak je standard toliko višji, da nima to veze za čartersko barko, pa imaš lahko krasen stav gor na barki, ti nosijo pjačo za tabo, te pelejo na otok, pa na plažo, pa vse, ampak je vse mehno na 30 metrski. In zdaj, če ti vzameš njegov, ti prodaješ experience, ne. Ta experience, ki ga ima on na 30 metrski barki, a ga lahko presežeš za isti denar na barki, kjer je sicer 80 ljudi, ampak bo njegov experience way higher, ne. Dobar, tle ime hotelske varige dost naredi. Zelo, ker tle gre za čist za branding in smo spet pri tem. V bistvu jaz vedno bolj končujem v brandingu, ne. Recimo, ljudje, ki vodijo tudi te velike velika podjetja, s katerimi se jaz pogovarjam, so velika tiz fashion biznisa in to, ki potem končajo v managementu teh največjih hiš, ne, recimo, ne. Ravno čeri sem bil z nekom na sestanku, ki zanimivo, ne, je bil bivši CEO, kako se CEO reče po slovensko? Direktor. Predsednik uprave. Predsednik uprave, ja. Chief of Operations, ne. Od Armanja, od Valentina, od Calvin Kleina, od Ferragama, potem je šel v 
eno veliko jahting podjetje in je bil CEO od cele jahting klasterja in zdaj je pa ratel CEO od luxury grupa, recimo, ki ima pod sabo brende. In tukaj zdaj oni o jahtingu govorijo. Se pravi, te ljudje, ki prihajajo, so na drugi strani, so ravno tako eksperti v marketingu in v luksuzu iz druge strani. In ti moraš biti na nivoju, da se s temi ljudmi pogovaraš, ker ti moraš najti jezik, ki interpretira njega v en proizvod. On tega ne zna, ti moraš to znati. Veš, dobri glasbeni, ki ti recimo lahko melodijo napišajo pred tabo. Kako bi ti rad za tole tvoja poroko, za prvi ples? Džingl. Ja, a pa malo bolj počas, takole, ali mogoče takole, ne? A veš, to je dober glasbenik, ne? Rečeš, a to mi ni všeč, ki ima tako bolj pred džezi, a bi rad mogoče kaj bolj tako malo rockersko, ali bolj bolj bluzosko, veš, to pred tabo dela melodijo. Ni, da on tam piše note, pa pa plinka in proba to sestaviti skupaj. On je tako ekspertni glasbenik, da ti melodijo v real time odela, pa sestavo še zravo pogovarja. A veš, pa še mogoče malo crkne zravo, ne veš, tako, to je nivo, ki mi delamo, ne, v bistvu, ne. Sam zdaj za ta tvoj nov projekt, oziroma vaš nov projekt, se pravi, tega manjše križarke s tem eksperijensom, kaj zdaj vi rabite? Vi zdaj rabite v bistvu sam izračun, koliko se bo splačal aranžma, da ste vi lahko bogati za... Ja, sem ima eno, eno, eno komponento, ki ni opredeljiva, a je experience decision ker ti ne boš reči, ne moraš zahtevati cene, če ni experience-a. Ta cena ti jo že pove marketinški oddelek, ne, recimo, ampak zdaj pa ti doseži z izkušnjo, ki bo ta človek imel, zato, da se mu to zdaj, pa so to spah ni toliko drago, ne, ker tako deluje marketing per luxury, ne, a veš, rečeš, ne ima, tole vino pa nam dal več, kaj 12 evrov, pa ti pa en da za 400 evrov bo na flašo, ki ima znanko, pa rečeš, pismo, jaz sem videl to tudi za šesto na internetu, čist nehaš razmišljati. Plačuješ 30 kat več eno steklenico, ampak misliš, da si del naredil. Zato, ker si mislil, da je dražja. To je pa pol tista izkušnja, ki jo imaš ti v glavi, da eno ceno celo vidiš pristopno, recimo. Enako pri avtomobilih, če se vrnemo na avte. Kje sem prebral, da si začel tako, da si šil v svinčnike s svojim mentorjem? Ja, to je bil, no, moja zgodba, da se čist na hitro vrnemo. Jaz sem v prvem letniku univerze arhitektura v Ljubljani in sem jasno na Kornatih po leti in pride en znen gospod arhitekt Andrej Hravski, ki je bil predsednik, mislim, da je arhitekturne zbornice ali nekaj podoben ga, neko združen arhitektov. Ne spomnim se, pa tudi nisem v Ljubljani, da bi pravilno to povedal, da je mi uprostilo. Je reče, a veš, da so pa tam v... V Ljubljani sta pa dva brata, ki nekaj bar, ki rišeta pa ti, pa to bi šel pa pet do njih pogledat, ne. On je v bistvu človek, ki je v vink naredil, ne. Jaz sem šel do Janskega po poletju Jakupino in sem šel do, po zvonu sem na vrat, in sem šel z Jarnejem Jakupinem, sem noc stopil in on je najprej mislil, da me nekdo poslal, kdo te je pa poslal, od koga si, kaj bi rad ti izvedel, kle, a veš, tako malo je bil somničal, ne, prav, pravilno, ne, pa sem naprej zvonditi vsak dan en, kar pa prav jaz bi kle delal, ne, danes ja, ampak takrat oni tudi niso bili še mednarodne podjetje, ne, in pa so še v Ljubljano, se spomnim, hromejo na pjačo, in pa je rekel, no, pa priti jutr, ne, in pa sem jaz tam začel res svinčnike šelti, ne, Ampak imel sem pa dostop do literature, oni so imeli veliko zbirko jahtnih revi in to je bilo v bistvu edina literatura v tem snobenih knjig, ki ni bilo v jaht dizajnu in česar. Ti si lahko samo preštudiral, kaj se je delal od deset let nazaj do danes v jahtingu, s tem, da si pogledal fotke, reklame, članke in jaz sem to pač študiral tam. Ali pa če si bil na Kornatih? Ali pa če si bil še en? Ja, imel sem pa feedback iz Kornato, mislim, imel sem predsedenci iz Kornato, tako sem si že en svoj vkus delal. Sem rekel, a tole pa poznam, to je pa ena evolucija iz tega, ampak to je bila čista samo univerza v bistvu. No, pol je pa pol, eno poletje sem potem kasneje šel do enega zelo znanega studija v Franciji, ki še danes obstaja gospod, ki je sva pač ratela, kar dobro prijatela, Martin Francis, je takrat bil človek, ki je delal velike jahte in je takrat pol naredil eno večjih jaht, še danes eno najbolj zanimivih jaht, kar jih je bilo v zgodovini, en taka milestone. In tam sem tudi svinčnike šilil, ampak sem, jaz sem naštop šel na zurno balo in enkrat sem pa šel v napravo okolje. Isto sem po zvonu, sem nekaj načrtel od Bjakupino, tam pokazal, da sem nekaj to znam risati, na roke se še risali, ni bilo še kompjuterjev. 
Rekel, no dober, tehnično rizbo obladaš, ne, pa dober, ne, dajmo, uh, tako pa sem pol dobil neke manjše stvari, no, zadelati, nač posebnega, ampak jaz sem studijo gledal, jaz sem gledal organizacijo studija, organizacijo podjetja, vloge, ki jih imajo dizajnerji, uh, in moram reči, da pač na studijo v bistvu organiziram po tem, kar sem jaz tam videl, uh-huh. ker pač to imaš, ne, in ljudje, ki so izšli iz našega studija, on tvrl svoje studije v vseh teh letih, organizira svoj studij verjetno podobno kot mi delujemo, ne, tako je pač tako si cepljen. Veš, to je ta princip um, mojstra in vajenca, ne. K, k še v vseh poklicih v bistvu odlično funkcionira, ne. Še vedno funkcionira. Še vedno funkcionira. Ti narabeš univerze, če hočeš biti dober arhitekt, če greš hvosterju delati pri 18 letih, pa do 26 leta si zraven človeka, ki dela to, ne. Veš, da se boš vse naučil, ne. Tudi tehnik, ne. Ja, sam boš pač neke vrste njegova šola, ne, tako ki obstaja mm. Rubensova šola, tako ki obstaja Michelangelova šola, tako ki obstaja pač šola nekega majestra, ki pol cepi to, ampak ta, običajno ta učenec pol to nadgradi, ne. Saj, če je sam, dober, ne. Sam tu ni nad slabega. Obitno. Nad slabega, nad slabega. Ne. A imaš ti kakšnega svojega vajenca, tako ki vidiš v njem recimo? Mi imamo že tri studije, ki deluje uspešno, ki so naši ljudje izšli iz našega mm-hmm. studija. Ki so celo mogoče včasih malo se pletejo v, v, v konkurencije, treba malo paziti včasih. Veš, kaj me še, veš, kaj me še matra? V bistvu, zdaj sem se spomnil, da nismo, da nismo povedali še tretjega očeta. Tretji oče je bil pa... Um, en uh, ameriški gentleman, Mike Kelsey, ki je bil lastnik ledenice Palmer Johnson. Ne? In ta človek je potem, ko sva midva s Karlom Novolarjem, mojim zdajšnjim in večnim partnerjem, ne? Uh, naredila najno prvo barko, sva to v bistvu relativno dober naredila. Ne? In uh, je bila dejansko pol tudi ene vrste relativno uspeh v tisti majhnosti na trgu, na en prvi projekt za nomehno ledenco, ampak smo jih vsem 35 naredili, 18 metrskih bar, ker je še danes dobra številka za 18 metrov, ne, tudi ten ferreti si prste polize za, za 35 izdelkov enakih iz enega kalupa, ne, na te velikosti, ne. Uh, in ta gospod je hlačel tam po dženovi, ker dženov bila pa takrat najbolj dizajnerski sem, ne, vsi iz celega sveta so šli gledati vsako leto v dženovo, kaj pa italijani delajo v jahtingu, ne. No in ta gospod je bil en tak open mind, zelo, zelo, zelo razgledan, fantastično oseba, old school. In on je tam hlačel krok tudi svoj štan, tudi svoje ameriške ledence, tam postavil čist reda radi. Ne? In našo barko prišel dolj gledati in se je predstavil in rekel, no tole bi pa jaz pogledal in to pogledal in pa je rekel, no videl pa zame imate en potencijal, mi se moramo pa dobiti, ne. A veš, to je tista faza, ki jaz tudi upam, da me bo zdravje dovolilo, da je dosežem. Ko ti priješ do točke, ki bi prvi eno znanje, nekom uživaš v tem, da ga predaš enemu mlademu človeku, ne. Uh-huh. Čist nesebično in ta človek je popolnoma nesebično na stopu in nama odprl določena vrata, kar je potem vodilo v to, da smo mi ne samo naredili prvo v našo mega jahto z njegovo ledenice, z ledenice, ki je bila največja barka od njegovo ledenice, ampak smo potem ko je on umrl z njegovim sinom dejansko oplemenito ledenico z temi športnimi Palmer Johnson smo jih 25 naredili. Se pravi, če ta človek lahko od kjerkoli to gleda, reče, no, over, ni z mano umrla, ampak si naredila še naslednjo pomlad cele moja, cel, cel, vse to, kar sem v življenju uložil noter. No. Ampak hočem reči, to je tista nesebičnost, ko človek nekaj omogoči enim mladim, samo zato, ker je fino gledat, kako nekdo omogoče pleza na vzgor. Ne? No in to je ta človek naredil. Ne? Se pravi, jaz smo zdaj Dejansko tri mentorje, pač eno je nezavedno moj oče, ki je pač red na kornate hodu in jaz jasno, kot otrok sem tam končal, drugo je tist gospod Barba, ne, ki je dejansko mene vozil v krok kot petletnega otroka, v mreže vam vleko in to v petih zjutri in te gledaj, sončne vzhode gledaš in tisto stekleno vodo, ki vidiš do dna urade, ki šibajo, veš, 70, ne, šibajo urade še v krok, ne. In pol leta kasnej ta gospod, ki pač odpre vrata. Ne. Um, to so bili taki telefonski klici. Karlo, Dan, uh, jutr v Kan je Super Yacht Association, se vama plačal članarino, da se učlan tam, da, ampak morate pridati. In mi dva en dan prej smokinge, razumeš, nimaš smokinga pri 23-ih, razumeš. Ne. Hiter, <laughs> hiter, dan hiter, hiter smoking, ne. Ja, ja. in v avto in dol. Ne. Veš, to je dejansko ne, je furov. Ne. Kako pa se je vajna zgodba začela? Isto, Karlo. v Dženovi so se spoznala, on je bil delo za Adzimu, takrat uh, jaz sem v krog s svojimi rizbicami v krog hodil in um, 
nekak je bilo tako, da je on rekel, ok, jaz ti bi lahko recimo spravil ta dizajn v eno manjšo den, so samo moram službo poradzimo, to postiti sprejetovno ponudbo, da grem kot komercialni direktor ene ladence, ki ima 30 zaposlenih, ampak pol jaz lahko odločam, da ta dizajn gre noter, ampak pol mora midva biti partnerja, ne, da midva v bistvu to začnel skupaj. Jaz bom naredil, da bomo to zgradili po dizajnu, kako boš ti naredil. Ne. In pol je od, od krat naprej to isto. Zdaj, ne, v bistvu on je Uh, sem, da so se kontaminirala, jaz sem rato med tem tudi mali inženirja, on je rato med tem mali dizajnerja, uh, ampak dejansko on še vedno je tist, ki skrbi, da je platforma deluje. Jaz nimam pojma, kako naši ljudi za služba, jaz nimam veze s plačami, jaz sem dejansko najbolj srečna osebe na svetu, prijem v službo, grem iz službe, ne vem, nad za probleme, kdo se s kom krega, zakaj bi ta rad povišico, zakaj on hoče svoj studij odpreti, to se mene dotakne, ko je to recimo produkcijski problem, pa nima človeka, ki ga rava, ampak on organizira uh-huh. to, kar recimo naredi en management enega benda, zato, da ta band potem dolgo funkcionira, ne? od koncertov do studija, do vsega. Ne? Daj mi povej, kaj se zgodi večkrat, da naročnik vas najde ali da vi najdete naročnika? Um, ni, mi ne iščemo naročnika, ne. naročnik nas najde. Ja. Uh-huh. Mi mogoče včasih stimuliramo lede delance, da začnejo kakšen naš projekt delati za to, ker vejo, da ga bojo prodali, ker s tem premostiš tisto blazno časovno Aha. obdobje od ideje do barke in ker naše barke prodajajo, imamo to možnost, da včasih s kakšno lede delance brez lesnika začnemo barko, ker pomenimo jo oni financing zrihtati za, ne za veliko, recimo za ene 20% te barke, ampak pol v tem času, ko se teh 20% prodaje, treba najti klienta. Ne? Prav, v neki fazi mu že pokažejo projekt, rečejo se že dela, prej boš pršel do nje. Tako, čas, časovna komponenta je prva, ne, druga je pa pol, a, pa se, pač to so pa Nugulari Lenard, pa barka je v redu, mi smo veliko bark tako prodali, mi sem veliko, zdaj, a veš, ni to zdaj tisoče, ne, ampak recimo par deset, ampak so barke za par sto milijonov, tako da to ni zdaj tako brez zveze, ne, a veš, da si den. Koliko si pa lahko naročnik pol še zmišljuje? Uh, stvar pogodbe, ne, mhm. Uh-huh. Um, ve pa, da pluva sebi v skledu, če gre čez rob, zato, ker potem začne pa brem za tisto uh, prednost, ki jo imel časovno. časovno ne? Ja, ja. Ti, če boš razturil vse, pa spet začetka, začel nisem nič naredil. Ne? Mm. Se pravi, mora biti pa tako dobro, da se ne spravi v našo področje do te mere, da nam karkoli gre kapitalno. Uh, ampak niso taki uh, primeri. Mi smo danes toliko avtoritativni v našem delu, da oni spremajo naše delo kot naš izdelek. Ne? So barke, ki se niso čist nad spremenile, recimo. Čist, znači, bravo Eugenija od Dallas Cowboys, on spoh ni postavil pod vprašaj, kaj mora biti kje, pa kako, pa kjer je barve. On je sprašal, kakšne barve bo pa to. Ne, kaj bi on rad, kakšne barve. Ne. Na tole bo pa sivo metal barve. Ne. A, a reš, fino, fino. Ne. A rajš dela s človekom, ki točno ve, kaj hoče, pa je zahteven, pa je prisoten, ali imaš rajš posem proste roke? Um, mislim se, a imaš daj sploh posem proste roke? Ne, zato, ker pol je pa Preveš finančna slika, ki je tako kompleksna, da ti moraš paziti. Ne. Tebe lahko mm. en podrslaj na enemu sestanku stane 15-20 milijonov evrov, razumeš? Če napačno stvar predlagaš. Ne. Recimo, a mi konkreten primer lahko poveš, kaj, kaj lahko gre na robe, da ne bilo reči, čak pa stoši, tako pa ne moramo? Kaj to pomeni? Uh, Šenka. Uh, Kaj si rekel, da te lahko spodrslaj na sestanko stane 15 milijonov? Ti si Kaj to konkretno lahko Ti imaš še omejitve, specifikacije, ki je podpisana, pogodba, časovnica te barke, to je neka tako kompleksna zadeva, se ti pravim, koordinira uh-huh. 4000 ljudi, ki niso zaposleni v enem podjetju, to so ljudi, ki bojo nekje od nekje prišli takrat in naredili svoje. Ne? Uh-huh, uh-huh. Uh, imaš cenovno uh, uh, fazo, kjer v bistvu pač v znotri tega konteksta moš delati. Vsak klient ti bo rekel, če greš ti, recimo, ti dam primer, da bo laži razumeti. Greš avto kupati, ne? In ti zdaj rečejo, no, avto je pa recimo pač, ne vem, 50 tisoč evrov, ne? Um, ampak ti ne pove recimo, da so gor 16 toske peltne, ne? Uh-huh. In ti zdaj rečeš, um, zdaj pa ti prodajalc reče, prodajalc ti reče, um, tok dobro bi ta avto z 19 toskim izgledal. Ti ga ti ne bo nikoli rekel, zato ker jih boš ti mogel plačati. In zdaj, če si ti že podpisal, uh-huh. Uh, a veš, uh, in potem spremeniš celotno um, finančno schemo enega projekta, ti lahko ljudence reče dejansko, da, mislim, se te se spoh ne sme zgoditi, ampak lahko bi nam naprtel ta strošek, ne? Ja, če mi stimuliramo no... ven iz budžeta eno zadevo, ker ne boš verjel, ampak 500 milijonov vreden nord ima budžet, uh-huh. ampak zelo precizen budžet, se kregajo na konc 10 tisoč evrov, razumeš, ne? 
kdo vplačal ta lift, pa uno, pa še ta miza šla dvakrat gor pa dol, ne, veš, to se stane, ne. A gremo, a gremo malo še na tehniko. Ne, čakaj, ko smo lih pri teh uh, zahtevah, pa tako, kaj je bila pa najbolj bizarna zahteva na ročniku? Ma nimamo bizarnih zahtev. Ni bizarnih. Ne, ne. A pa mogoče še kakšna zanimiva, ki si bila rekel, štir dobra, kolesnik, ja, štir kolesnik, džetski, kolesnik, uno, take, take stvari. Pa to obstaja vse, mi si, uh, a veš kako je, oni se zavedajo, lej, barka je mal manj od aviona, ne, zato, ker ne more dol past. Hmm. Lahko sicer potone, ne, ampak avion dejansko, ti ne boš zdaj rekel, boš šel, boš šel challenger in boš rekel, a mi lahko ta le winglet malo drgat zavijet. Ne, <laughs> veš, ne. Ni tako, ne, ja. ampak lahko malo večje okna, ne. <laughs> ja, ja. No, na barki to lahko narediš, ne. Ja. Do ene mere, ko kompromitiraš njeno tehnično siko, ker mi ne smijo pozabiti, jahta ni real estate, to je stroj. Hmm. blazno koordiniran stroj z eno tehniko vzadi, ki te meli izključno na luksuzu, ne? tako kot najbolj luksuzni avtomobili. Mi imamo decibele hrupa za air condition, to, kot ti slišaš zdaj recimo ja. nekaj 56 decibelov, to, to zavrne v barko. Ti ne slišaš air conditiona, ne smegiš ga slišati, ne možeš počtarati recimo v lstniški kabini. Taki, take, take, ti imaš ne vem, vse s WC-a ne sme hrupa narediti. Ne. To so posebne tehnike, vse je drugačno narejen, kot v normalnem hotelskem, hotelski izkušnji. Ja. Mi rečemo, hotel je recimo tenkrat ljudje mogoče dobijo ene vrste idejo o prostorih, ki so mogoče dizajnirani malo lepš kot njihove hiše, govorim za vrhunskih hotelih, tam se mi se šele začnemo dogajati. Ne. A pa vibracije tudi merijo pa tudi? Absolutno. Ni tako, ko daš na jadro liniji na roko, no, pa malo Ti na barki tega ranga spoh ne veš, da motori delajo. Ne veš. Sam, to, je, to pa je čeren. Tam ti deset tisoč konjev v Nordu ti bobni noter, ampak ti tega ne slišaš, ko greš skozi hudnik, ki ima steklene stene, ker imaš tro, tro slojno tokle debelo steklo, da svoje motorje gledaš, ampak jih ne slišaš. On v dospodi ti lahko usta odpira in ti ne vidiš, ne slišaš, kaj govori. Ne? Hudo. Tako, ker... Tako, res imam steklene stene. Ja, ja, ti imaš, v Nordu greš čez strojnico lahko, ja. Oh. Ah, eh, pa, kot gost ne, se lahko spretožeš, kot gost se lahko sprehodeš skozi ne. strojnico, ampak v svojem tunelu iz stekla. Ne, da bi si šoter v tisto hotelu postavil, ja. Tako kabino tam si zamisliš, pa da skozi motor gledaš. Ja, ne, ampak veš, lesniku imponira, ker vso to tehniko, če lahko pokažeš, Uh, ne moš ti kogarkoli, zdaj, a veš, njegovi gosti niso prijatelji, lahko je to predsednik ene države, ne. A veš, in on ga povabi na izkušnjo, ja. poglej pa ti tole, ne. A veš, ja, in to zdaj ja, ta ja. predsednik, pač en politik, en nerd, nekdo pač, ki je prišel na eno svojo pozicijo, zdaj to blazno doživi, ne. A veš, in, in ta lastnik te barke pač doseže svoj namen. Lej, sorry, na robe sem si izrazil, ker sem rekel bizarne zahteve, kulske zahteve, kulske bi mogel reči in se ni mi odgovoril. A, ja, ja veš kako je, ker bizarno ja, načel vem. velikrat nas z uh, nekem vrsti, neke vrste um, crazy ja, creepy, uh, billionaire, ja. ne, ja. Ker, a veš, to gledaš zdaj po internetu, ja, ne, da ja, si poznatijo Mercedes za pa to. To je, to ja, je ja. podano, da teh novo rišel, razumeš, ne. Ja. Um, ledi okrog Felten, pa tako ja, ja, ja. ne, tega ni več, to to že davno prerastilo, mm-hmm. veš. Um, ne, ne, on je zelo uh, skrbil za to, da bi zadeva imela eno pozicijo um, rangirano v okusu, pa v um, dosegu recimo nekega um, spektra ljudi, ki ga oni ne dosežejo kot uh, profesionalci. Mm-hmm. Da ti dam, zdaj ne govorimo o Spielbergu, ki lahko, ki je zanimiv za kogarkoli na tem svetu, Kdorkoli bi rad s Spielbergom sedel za mizo. Ne? Imaš človeka, ki je pač kralj jekla. Ta človek ne more pridati v kontakt z recimo um, igralci. Mm. On ne more prijeti do tega, da mu bo Leonardo DiCaprio z vsem prišel na barko. Ne? Mm-hmm. A veš, sam zaradi tega, kar je on. Ne? Mm-hmm. Lahko pa zdaj ponudi izkušno nekim ljudem skozi to barko, da začnejo v bistvu njega videti kot širšo osebo, ne samo kot kralja jekla, ker kralj jekla rečeš, kaj pa ta ved ruzga razeno jeklo, razumeš, mogoče pa Bachelor of Arts, pa ima še dve diplomi zraven, pač končal je v jeklu, samo on kako lahko to komunicira. Mm. Veš, jaz vedno rečem, človek, ki delaš tufe ali pa ki ima tovarno piškotov, kako se ta človek lahko vklopi v, v eno širšo družbo? Mogoče preko golfa, mogoče preko jahtinga, mogoče preko mecenstva, Uh, mogoče preko politike na koncu, mm. ampak ljudje, um, 
težijo k temu, da bi razširali svoje obzorje, pa ko so recimo eno finančno sliko dosegali, ko so se jo recimo predstavljali glede sebe. Pa pa gledajte, zdaj imam pa vse, pa sem sam, ne? A veš, imam tu arno peškoto, pa me meni ne pokliča, če gem lahko cankarjo dom na, 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 na premijero, razumeš? Ne? Mi na listi. Ja sem mi znaš napisal, da si Še, prvič... Da si, da... Brige, sladke brige. No, no. <laughs> ne, si znaš napisal, da ste prvič, da je vaša uh, jahta, super, mega jahta, prvič pošla v roke smetarjo, ne? To ja. nekdo, ko se tudi s tem ukvarjamo. To ukvarjam. sem tep napisal, ja. jaz tega uradno ne bom izjavil. Si. Ne, nisem, ne, nisem to mislil tudi... to tudi približno v slabšalnem smislu, ampak se to je tudi navedeno v članku, na internetu pisali. Ja, ja, mislim, človek je združil ja. veliko malih podjetij za odvoz smeti in za reciklažo in to in je naredil praktično skoraj, ne veš, ste monopolu v Kanadi. Pa vse še marske drudzga počne. Je pa človek, ki je bil golman v hokeju, ne? Ja, tako se pravi. Pa niti ne tako dober golman v hokeju, ne? Ja, Vidiš, ne, to ti zdaj pove, ne, človek je imel dejansko en uh, skrito predstavo, ki je uh-huh. ni mogel v športu dosežti, ne, ampak je znal v bistvu spelec s tistim začetnim kapitalom iz profesionalnega hokeja, ki je pravilno naložil in je začel zadevo šerti, ampak on ni izbral področja, kjer ni dober, ne. Uh-huh. Izbral je področje, kjer je mislil, da mogoče lahko prije skozi, mogoče je bila to njegova znanja, izkušnja, mogoče kaj sliša, mogoče mi nekaj znance, ampak še je tja, kjer je vedel, da lahko pride skozi. Ne? Jaz zdaj upam, da ti tvoj NDA to dopušča, ne? če pa ne, pa tudi načhud ga. Um, kakšen kino ima pa Steven Spielberg na svoji jahti? <laughs> ja, takrat je to prvi IMAX, ne? IMAX ja? kino, ne? to je to, kaj dones recimo. Ja. Um, viš, da smo imeli... Um, Takrat problem, da smo lahko sploh projektor naredili, ki brez teme deluje. Ne? Ja, viš, to so bile takrat luči. Leda še ni bilo, ne? Dan si to led, ne? Uh-huh. Ti naredi projekcijo pri dnevni svetlobi, ne? Um, takrat smo imeli, mislim, da 50 kW lampo vnoter. Jaz si mogu dimenzionirati, že generator je na to, da tudi ta lampa dela, ne? S tem, da si mogel imeti cel air condition sistem, da si to lahko hledil, ker je to iz stropa vam prišlo. Ne, se, in to je ta krat... širina, v kateri ti govoriš, kaj moraš ti vse vedeti, znat, sposobno Malo pripera. Malo zapira mu reče umetnik. Ka pride do tebe, <laughs> Steven Spielberg in reče, to, jaz bi pa to imel, vi morate pa to make it happen. Ja. Pa to je bilo samo po sebi uh, uh, samoumevno, da bo on imel kino, ne? Zdaj, ja, se pravi, ne? Mu, uh, omogoče, da to do, doživi, ker ti na barki imaš redko temo. Se on gleda pet filmov na dan, človek je to in njegov njegova služba, on gleda fast forward, včasih, včasih v real time, ampak on pet filmov na dan pogleda. On mora biti seznanjen s konkurenco, ne? Tako da moš imeti popcorn mašino tudi zravo, ne? To so te detalje. To so pala. Ja, seveda, ne. Ja. <laughs> Ej, uh, pustimo zdaj Spielberga, mene, mene ti zanimaš, kako je Cyril rekel, most interesting man in the world. Yeah. Dej, uh, pogledajte, mi dva imamo čist različni mizi, ja, vidiš? Ja. Una je moja, ta druga tam, ki je čist pospravljena, Aha. pa ta je Cirilova. Kakšna je pa tvoja? Čist raz, razmetana, Ares. ampak za me je to um, urenka. Vse, 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 no, se to me zanima. Ja, ja. Ne, ne, jaz smo enako kot, uh, recimo, kako ste mu reče, homescreen, ne? Ja. Ja, veš, v dolg menju v Sloveniji velik izrazov, sem jaz čist posvojil iz rukih jezikov, pa jih nikoli prevedel nisem. Ja, na mizje. Ja, na, na mizje? Na kompu. Ja, ja, vidiš, na mizje. Na mizje se temu reče. Na mizje, ja. Še ena dobra. Jaz frenda, ki ka vid moj na mizi in ga to sprav v tako hudo tesnobo, ne. Mene pa to, kar vidim, konkretno na tem mojem zaslovnu, majh na velikem se vse en me pa pomerja. Jaz točen vem, kje je kaj. Tako, jaz tako funkcioniram. Jaz rabim <laughs> moje na mizi, ne. Ja. Yeah. <laughs> so vsi moji fajli. Jaz nimam, nimam pod fajlo. <laughs> jaz nimam nikoli v pod fajlo. A vidiš, o vi... Ne, veš, kaj grozen, ko sva en čez drugega. Jaz ful ne pašam v to družbo. Jaz ful ne pašam v to družbo. Ja. Veš, kaj je najbolj grozen, ne vidiš včasi, ker so, je več fajlov na isti ikoni, če samo ta mal kompjuter odprem. Pa pa pritisnem noter na tavele, kaj ekran, tako, ko imaš ti, ne? Ja. Pa se še preselijo uni, ki so bili ne. naduplerani, tako da je še tam pol, ne? Ne, 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 pejte, pejte pogled moje na mizi. Ti imaš skoč tri ikone, tenk, tenk, tenk. Ja. Smetišče, ja. jaz, Prazen privat. Smetnjak. Dan, prazen smetnjak. Prazen. Ne sme biti pol. A ja, prazen smetnjak. Ja. Ne, jaz pustim vse v smetnjaku, ki bom še rabil, a vedi? Kle si morva, kle si morva kepa, da te jaz sem isti. Ko še v Strambergu stvari. To je vse lepo, to je sam še izgledišče. Jure, Jure, to Jure, 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 Odprt vse živo, imam pri testu tehnični podatki, pa imam moje misli, pa imam fekte, pa lej. Ja. Kaj Jure, tu priješ v pisarno in tako, Jure, pa pa tako, sem pogledaj, iz bani skupaj tako. Ja, recimo. Tako glava tako. Ja, sem to Jure, ti si diamant, lej. Pa on je v Jopiču, pa... Ja. Ja. 
Veš, kje si me malo dobo, ne? Mi malo glorificiramo te ljudi po njihovi finančni uspešnosti, ne? Uh-huh. In zdaj smo zgurili sko, kot to so ljudje, ki so nekam prišli, pa nekaj dosegali, ne? Um, ampak ni to, um, recimo, um, nujna pod za uspeh, ne? Uh-huh. Uh, ravno tem sem ra- zanč razmišljal, uh, ravno zaradi tega, ker so me sprašvali, ne? Kako ti sploh hendlaš s poprečnostjo, ne? Poprečnost je krasna, uh-huh poprečnost je, lahko varno otok, lahko je to ena, en mer doseženega človeka, ki se je odločil, da ekscesi ne bojo pilotirali na gojo življenja. Ne uspeh v poslu, ne v tem, ne v drugem. In tam lahko doseže eno krasno zavetje. Ne? Uh-huh. Poprečnost je v bistvu nekaj pozitivnega. Ne? Še posebej, če je celo pilotirana z uh, neko, neko samo inicijativo. Ne? ti se lahko odločiš, da greš zdaj tam le eno kmetijo kupati, pa boš tam živil in boš pač imel kure, pa dva prašiča in boš živel krasno in mogoče v svoje spomine napisal. Ne? To ni nič napačnega. Tako, ja. Nesposobnost je pa nekaj čist drugega. Uh-huh. Nesposobnost je pa um, precenitev lastnih sposobnosti za to, da bi pač prišel v nekaj, kar ti v resnici želiš išči z enega drugega motiva. Uh-huh. Ne zato, da boš tam uspel, ampak zato, da boš ženske dol, rocker, ne, slab kitarist, ampak on vidi, da bo do žensk prišel, če bo glasbenik, pa je slab glasbenik. Pa imaš uh, um, poslovne že, ki bo naredil kar koli, samo zato, da bom naredil denar, da bo sebe v, v, v uh, družbi pozicioniral. Ne? Uh-huh. Se pravi, on ne dela niti to, kar rad dela. A veš, to je pa ta Mesto nesposobnost, ne... ki uh, dejansko iritira. Ne? To pa iritira. Ne? Mesto... Te ljudje ne bojo nikoli delač prišli, uh-huh. ne bojo uspešni v svojem poslu. Glorificirati bojo sebe zato, ker so se z nekim blaznim trudom pouspeli eno stopničko nad povprečnost in te so te, ki v bistvu pač časih tudi nam zagorčajo život. Veš, to je uh-huh. to, ki se dogaja v vse okrog nas. Ne? To niso povprečne že. Mi nimamo povprečnih politikov. Mi imamo nesposobne politike. Uh-huh. Povprečni politiki bi bili krasni lahko sami po sebi. Tehnokrati, birokratek, dela svoje delo. Dobro. Še, še varnostnika ne rab, ker ni nikoli naredil nač, napačenega, ker je povprečen. Uh-huh. Varnostniki prihajajo zaradi nesposobnosti. Varnostniki Dobro. so varje, varovanje nesposobnosti. Ne, Meni se zdi nepredstavljivo, mi se mogoče preveč iz sebe izhajam, ali pa je prav, da tako, da bi delal nekaj, v čemer ne uživa, in ker pol ga ni denarja, ki bi, mislim, prav zares ga ni, ker se spomnil sem bil na enem sestanku, pa mi je ena razmeroma ali pa zelo uspešna oseba v slovenskem glasbenem prostoru rekla, no, sam pa če bi ti pa dal pa 20 jurijo, za to bi pa naredil. Ne? In takrat sem se pa jaz res sprašal, ne? mislim, a bi res to naredil, pa, pa pol vedno znova prijem do tega, da je men veliko bolj pomemben, da počnem točno to, ki mi je všeč, tudi, če imam vrabcev roki, raj še tega tiče, držimo roki, ki on ga na strehi goloba. Veš, konc koncu, jaz ne vem, jaz bom kmal 12, 14, 14, jaz vem, da sem najbrže čez polovico, pa moraš pa malo poračunati, kje si, kam greš, pa tako, no. Tako. Ja sem, nisi, nisi po moje čist zadev, zdaj ti malo sebe omejuješ, ker gledaš kratkoročno, veš, ja. moja karijera, predem se je spod kaj pojavljala, je bilo 12 let dolga, razumeš, ne? No, se razumem, ne? Ki ni bila karijera. Uh-huh. <laughs> to je bil poskus karijere, predem se je začel dogajati. Ne? Uh-huh. In zdaj, če ti dam jaz eno perspektivo, recimo, gleda to, da recimo državna televizija crkne, pa da gleda uh-huh. to, da so televizije načeloma tako nefleksibilne, da spak ne razumejo, kako se trk uh, uh-huh. spreminja. Mogoče boš dominiral čez deset let v slovenskem prostoru za informacijo in za in z podcasti. Ne, se jaz ambiciozen sem, ne me narobe razumeti, ampak se mi zdi, da probam iskati aktivno ravnovesje. Zato, ker se mi zdi, da me je že kdaj odpila čist na drugo stran, pa sem, pa sem videl, da me to ne zadovoljuje. Ampak Poglej podcaste, ki ste naredili, mislim, da to je, uh, uh, je apsolutna gorila alternativa informaciji in uh, te statični televiziji, ki je mrtva praktično, razumeš. Mm. Se ne gre zdaj za nacional, ko jaz sem to zdaj malo sledil, ali pa za neke druge zdaj. Mm. To so pač ostanki iz preteklosti. Moj otroc spoh ne vejo, kaj je televizija. Mm. Oni ne vejo, da postaja program v real time-u. Mm-hmm. <laughs> Več, ja, nikoli v življenju nimamo mi televizije pržgane. Mm-hmm. Mi spoh ne gledamo programo, veš. mi gledamo filme. Mm-hmm. Ali pa gledamo stvari z interneta, ne? Mm-hmm. z YouTube-a recimo. Veš, mm-hmm. YouTube je resurs neskončen, filmov, mm-hmm. dokumentarcev, česar, če, kar ja, če počeš. Ja, ja. Lahko tudi plačaš, ne? Veš, tri evre pa imaš film. Ne? Ne, svet je drugačen, seveda. Ja. Mm. Uh, smo zdaj prišli že v ta del 
подкаста кашема от техника обдира. Да, да, хайде. Хайде. Виж, казвай, има мъж най виж колко е това. Не, 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 аз съм целински човек. Аз съм... Но то се върна по препричата това. Аз съм Рът Мори, аз съм сега фул бой има, виж. Я. Фул имам респект до Мори, не? Той е зло здраво, той е правилен пристоп. И... Мам тут Рът Наутико. Съм ноч, мисъм... Нимам изкушен. Ам, вем па кай, вем па кай ме фасцинера, ту па добро вем. И здай мое първо упрашание технично, не? А веш, за кай пър тех мега яхтах, например, се не вем, могоче самотам, али па е бъл на умно упрашание. Вечино ма е едно трупних. Ква се догая с катамарани? А ту нобе ноча е преобалтно, али... Я, се се догая. Катамарани се ширио, си црне в мега яхтингу, е било не пар примеро в претеклости, ампак ни се приело. Um, mislim, da gre pri katamaranu za komponento funkcionalnosti, ki toliko preseže željo po estetiki, mislim, zelo težko je narediti estetski katamaran. Je, meni je to težko narediti. Ne. Preprosto so proporcij narobe. Ne. To se pravi, kot da bi hotel bager v spravtu v formu športnega avta. Jaz ne najdem načina, da bi lahko en seksi katamaran naredil. No. Še dones ga, bo, bo ga si, si želim birati to dosego, ampak mislim, da gre prosto za napačne proporcije. No. Ne moreš tega dones s tem, kar mi uh, vidimo kot estetiko, ne moreš ukomponirati noter ene, ene zadovoljive estetike. Se pravi, prevlada funkcija. Ne. In uh, um, Ta star pregovor, forum follow function, to je toliko preživeto. Forum follow emotion, ne? A veš, to je tisto, kar možeš dosežiti, ne? Ti ne možeš, da je če enemu človeku razlagati z metri kvadratnimi eno zadevo, ne? To je, če kupaš stanovanje, a veš. Ti pa kle kupuješ nekaj, kaj itak narabaš. Da boš pa s funkcionalnostjo prav upravičati pomanklja estetike. Ne funkcionira tako, ne. Sploh pa ne v tem razredu. Zato to deruje v čarterju, fantastično, dobiš več barke, sicer malo več plačeš, ampak ja, je več barke, eni ljudje dobijo to, kar ti potrebuješ, malo več občutka varnosti, ker se manj guga in tako naprej, ne. S tem, da eni je pa všeč to za guga, ne. Ampak v privatnem sektorju luksuznih katamaranov se danes dogaja nekaj tja do 80, 90, 100 čevlot, se pravi 30 metrov, ampak da bi pa mega jahta danes bila danes videna kot nek plus za to, kaj katamaran. Estetika je toliko uh, kompromitirana s tem, da imaš mogoče ne par katamaranov, malo večjih na svetu, pa je pa konc. Ne. Pa še niso za upristanišča pa v marine, ne? To je, to je tudi pomembno, ja. ampak uh, mislim, da gre predvsem za čisto estetiko. Tako je, ki bi upil po funkciji v objektu, ki mora prvenstveno zadovoljiti estetiko. Pol druga zadeva. Probijet s pancerji na lep večer. A veš, vse je res zasmučati. So na pancer tanc. Ja, no. u, u after, after, a preš igre, super, ne, a veš. No dobro, sem če je organiziran pa tanc večer na vrh, kaj dvaja pa že rabiš. Ja, to, a veš, to je zdaj, se to ti prav, ne. Obstajajo sigurno um, zahteve po katamaranu kot funkciji, ki opravičajo njegov, uh, njegov izgled, njegov koncept. Ampak estetska komponenta je danes še vedno um, pač ni sprejeta. Evo. To ni moje mnenje, jaz ti govorim, kako trg to vidi. Ne? Ti lahko človeku pokažeš vse prednosti enega katamarana, ki jih je ogromno. Tudi uh, efič, efikasnost, manj motorjev, ista brzina, veš, manj porabe, vse to deluje. Ne upraviči tega. Ne. Kaj pa uh, oblika premca? Ne? Uh, kaj, se, kaj se je zgodilo, zdelo se je, da se bodo ful prijele te stelt oblike, veš, pa premcev kontra postavljen tako nazaj? Lej, to je pa stvar um, hidrodinamike. Voda ne ve, kaj je nad vodo. Ne? Um, samo sprej pa valovi to razumejo. Drugače za funkcijo barke, zdaj moš pogledati, barka v merni vodi ima eno, eno um, funkcionalnost, eno svojo karakteristiko, pa pa pač tudi morje, ki ima valove. Ne? To se pa pa vse spremeni. Ne? Ta jezno morje. Ja, ta jezno morje. Ne? Zdaj, um, na, na obratne krme, se pravi, te nazaj nagnene, delujejo, ne? ampak mora biti tudi parametr širine, kako ta širina raste, mora pač iz noža ratati v eno širino barke. Če ti zdaj narediš barko, ki je debela, pa zraven še invert, boš vso vodo pač imel na, na, na palubi. Na, na palubi ja. mm-hmm. um, vse to obstaja, veš, vse te stvari so že testirane v vojski, v... Um, v komercialne gradni, se pravi, dvorne komercialne barke, tam se veliko več eksperimentira s tem. Mi v jahtingu velikrat sledimo to, ne? 
probamo en trend mal spraviti z nekog, nekot, ki se že pojavlja v, ne, v neke, kar v bistvu pol liščemo estetiko v tem. Jaz sem velikrat inspiriran z vojaškimi ladjami, ki so čist funkcionalne. Ne? No, ta funkcija je tako, ki tamle v MiG 21 je, tam ni nihče gledal estetiko, ampak je lep zato, ki pač tako blazno pogajen s svojo funkcionalnostjo. Ne? A veš, ena cestna pač ni zdaj tako lepa, ker nima te brzine in jo ni oklestla aerodinamika. Ne? Ampak tole je pač narejeno za eno idejo, ki je tehnično pač sledila predvsem zahteve performansa od tega. Ne? In um, čist enako je pri nas. Ne? Čist enako je pri nas. A na, a na postorju bi imel raj Titanica, Queen Mary ali Bismarck? Bismarck vedno. Svoh ni pod, pa še birk, na, eh, Tirpic, nego sestra. Ne? Ja. A Tirpica so v, v, na Norveško? Na Norveško so ga stoka ja. za Kemeli, ki so imeli prve, iz prve svetovne vojne dvoj krici, ki so imeli en torpedov spod je obješen. Pa Kemeli je tudi Bizvrk v, v Niču v bistvu krmilo. Ne? Tudi, ja, meni se zdi. Ja, ja. Če pristaviš. Ti vedel, da je Jura, to je mal, Jura je malo trat rato, ki se je rekel, da iščeš, pa da najdeš dizajn tudi v, v vojaški tehnologiji in v vojaški vedno, dizajn. Vladi. Vedno, vedno. Prvič imajo budget. Uh-huh. Se pravi, lahko sedijo do popolnosti funkcijo, uh-huh. nič jih ne bremza, da dosežejo uh-huh. perfektno, per, 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 perfekcijo v funkciji. Ne? In tam se že pojavi estetika. Ne? Uh-huh. Najhuje, ko operiraš na pol, ne? da smo spet uh, na približkih. Ne? Funkcionalnost je lahko estetska zelo. Ja, jahte so lahko lepe zato, ker imamo relativno res visoke budžete. Ne? Uh-huh. Veš, in ko ti nimaš budžeta, težko dosežeš v teh področjih estetiko. Ne? Uh-huh. Zelo težko. Minimal pomeni, da nismo v budžeta. Uh-huh. <laughs> veš, uh, veš, katero plovilo je men uh, D plovilo, ki mi je po bistvu najgršno na svetu. Ampak bi bil pa takoj gor, kakršno koli izkušnjo bi dal, da bi bil res enkrat na morju na tak letelno silke. Točno sem vejo, ko še. <laughs> v bistvu iz estetskega vidika mi je pa tako gor, da ti zamaknem stop, tista, tista, tista ploščat tam gor na tak. Čista funkcija. Ne? Ampak hamar je tudi grd, pa je lep. Ja. Ja, sem ja, hamar je grd, ki je vmazan. Vem, ne, 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 ogabna, ne, a veš, ne bom tako odzačel, ne, uh, mi je fascinantna, pač je fascinantna, ti, ja, ti moraš vedeti, da tekle, um, pa spet mi gledamo te, vse te moje objekte, recimo, mi točno imamo, kako so avtomobili veliki, ne, če vidiš sliko, ti veš, kaj je 5 metrov, 4 metre, 3 metre, ja. ne, ti vidiš zdaj na isti fotografiji zadevo, ki je lahko 150 ali pa 300 metrov dolga, ne, mm. te popolnoma, iz, ti imaš izkušnjo, dimenzije iz real life ako gledaš sliko avtomobila. Točno veš, kako to zgleda, glede na to. Mogoče se ti zdi pol, ko ga veš, o, oh, malo večje, ko sem mislil, pa, o, oh, malo nižje, ko sem mislil, ampak ni to blazno odstopanje, imaš izkušnjo. Viš le to nosilko v real life-u, lahko ti je grda na sliki, ko ti to res vidiš, tebe dimenzija fascinira, uh-huh. ker si takle. <laughs> veš, to je, ja, to je mislim... So komponente, ki jih ne moreš vključiti v, v, v sliko brez real life izkušnja. Jahting je isti. Ker eno serijo Nimic vidiš, je tako, ko bi Triglavska severna stena plula tam po morju. <laughs> <laughs> Pozi pa predstavi, kaj je vse vzadi, pa noter, pa to. Mislim, to Ej, je. prej smo se malo taknili, uh, uh, se mi zdi, ekonomičnosti. Pri avtomobilih se ful govori o trajnosti, pa o tem, da so ekonomični in da gledajo tudi na zeleno plat mobilnosti. Ne? Kako je pa s tem pri jahtingu, pri jadrnicah, jaz vem, da si se ti tudi enkrat zelo, mislim, angažero je, to je zelo mehna beseda, ti si šel z eno v Sloveniji sestavljeno jadrnico iz obnovljivih oziroma iz sestavljeno iz različnih delov, daj mi pomagi, kje so jo v ljutome so jo sestavljali? Ja, ne, to je bila barka sestavljena že iz obstoječih narjenih bark, ki so e, samo na, nasedle v nekem procesu izdelave. Ne? No, to je tudi trajnost, ne? Ja, to je cirkularna ekonomija. Cirkularna. Super, dobro beseda, ampak... <laughs> Krožno, gospod. Da, Dej, gospodarstvo. No, no, no. Ampak pol posledno. Ja. Kdaj si ti, če sem jaz prav razumel, koliko je bilo to deset? Koliko je bilo deset? Ja, imam vam kaj deset. Ne? Zato, da se lahko brez registracije spravo na morje. Ne? Zdaj pa prosim, to mi povej, kako je, um, jaz ne vem, ti si prebral, vidim, ki si po Kimu, ne? Uh, ti si šel s to brez nekih sodobnih pripomočkov si prečko v Atlantik. Brez pripomočko. Mislim, brez GPS-a to drži. Oziroma, kaj si ti imel na krovu, tudi moto, kako si šel skos? Nič. Kaj zdaj to pomeni? Daj razložiti. Ja, vprašaj me, kaj bi ti mislil, da sem imel, pa ti bom rekel ne. <laughs> to se pravi, če jaz razumem v najbolj rudimentarnem smislu, ti si imel, ti si imel jadra, imel si lupino in imel si sebe. Ja. Ne, no. Ja. Pa krmilo na, na kroka ali še uno? Ne, na argolo. Zlopot. Ok, ampak pravi, da če greš v gost, Sam nisem pa da se zgubiš, ja. začneš krožati v krogih. 
Ne, gle, ne. To Ka, kaj si imel? Kaj si imel? Kako si, si gledal? Uprosti, veš, zvese. Jaz sem kako tjure, jaz sem zemeljski človek. Veter Vohov mal gledal cel dan v morje, ker nisem imel avtopilota tudi, ne. Jaz sem vozil dejansko od 19 ur na dan barko, ne. Pa, ampak tu se tudi, se tudi ne moraš, mislim, se tudi počivaš težko. Spaj nisem imel kompasa, Ustavaš, nisem imel sodobnega GPS-a, ti si šel... Kako ti greš, krenaš iz Španije proti Ameriki na tak način? Vprost, jaz sem zemljski človek, jaz si to niti ne predstavljam. Ja, se jaz si tudi nisem. Jaz sem si uh, zadal, da si bom izkušno kar sproti uh, pač uh, oblikoval. Ne? Če pa ne bo šlo, bom pa nehal. Ne? Ker prvo del je tako, tako obobali. Ne? Ti greš ja. iz Kadiza, iz Španije do Kanarskih otokov. Ni čisto obobali, sto mil od obale, ampak je ob Afriki. Ne? Uh-huh. Jaz sem imel splav, jaz sem imel... Um, um, eperp, ne vem, če veš, kaj to, ne, ne, ko, ko barko dejansko daš za zgubljeno, vržeš to v vodo in potem to dejansko da uh, SOS signal, ja, ki gre in satelitsko in VHF in vse, pač nekdo te pride pobrat, to ti da ministerstvo za plovbo v Italiji, ne? Uh-huh. ministerstvo za promet, to je uradna številka, ko se to sproži, je dožnost na morju, da pač da obalne službe, kdor koj prestreže ta signal, se koordinira pol in pošle pač prvo barko, kaj najbliže, da te poberejo. Ne? Se pravi, to sem imel, jaz sem imel varnost. Ne? Uh-huh. Varnost v primeru Ekstrema. katastrofe, ne? se pravi, katastrofik event. Ne? Uh, drugač pa neč, nič drugega. Ne? In v bistvu, um, uh, ko greš dole ob Afriki, pač greš v bistvu, barke greš ob Afriki, samo gor pa dole. Nobena ne gre <laughs> na Afriko, uh-huh. ni, ni nobenih pristanišč tam. Tako da imaš ogromen prometa, tovoren ga, ki gre gor in dol. To sicer ni zdaj blazno obliso, ampak če dost dobro pogreš, vsake ene pet, šest ur pa eno ladjo vidiš, ki gre bodi si dol ali pa gor. Ne. Uh-huh. To je avtocesta na koncu, to je blazna indikacija. One grejo, bodi si iznotri kanarskih otokov, redko kjer je pa v dozuni. Tako da te prepelejo do kanarskih otokov. Ne. In tudi sem jaz pol barko tudi spoznal, ker jaz nekaj s to barko pre jadro, nisem tudi ni jadrala barka nikoli. Mi smo prvi cestali pa šli. Ne. Uh, in uh, do kanaro sem imel devet dni, Tam sem že potem vedel, predvsem o barki, pa predvsem o sep, ne, pač predvsem sem videl svoje limite, pa potem tudi te limite malo popravo, tako da na, na, na Kanarih sem se že čist dober ujel, ne. No tam se potem pa zavijel v Atlantik, ne, malo dobesedno priješ do Hjero, je to zadnji otok, in zaviješ v Atlantik. Prav, zaviješ tako, da kar milo premakneš, no in zdaj v Atlantik. Ne. Je okrog Vogala, tam jem pomol in ti greš okrog tega pomola, naprej v Atlantik. Ne. Čak dan, sam, ti si rekel... Ok, če pa ne bi šlo, bi pa obrnil. Mislim, sred Atlantika ni kar tako obrnil. Ne, tudi tam sem jaz imel že samo zavest pa eno A, okay. izkušno poznanje. Je bilo, mislim, da devet ali deset dni do Kanarov 24-7, ne veš, in tam pač ali si, ali pa nisi, ne, pol, ne veš. Kako pa pol še čez? O, 20 dni čez. Do Antigue pa pol še um, 11 ali 12 dni do Miami, ja, oziroma do Fort Lauderdale. Kaj, mesec pa pol na morju? Ja, 42 dni, 43 dni. Spet, Atlantik je blind, ne, Tam pa res ni nič, ne. Nimaš razen pač vreme in uh, pač zvezde, sonce, če je, luna, če je, ne. Uh-huh. A si imel otal ali kaj že, uh, so se reče, se... Ne, jaz nisem ne, imel jure. česar, tudi <laughs> karte nautične, Se to je ti, stari. <laughs> ne, ne rabeš pol na všesih služb, da čutaš veter. Točno veš, kako ko, ko piha, sem tako malo z glavo narediš. Vidiš, da je razlika na obeh všesih, tole je čisto do zadi, ne. In ti barko vozeš na, na, na take stvari na konc. Ti si 18 tur na dan, ti paš v ene vrste meditacijo in trans, ti vozeš barko. To ni tisto, ko imaš avtopilota, pa ješ gol dol knjigo brat. Ti spok ne moreš hoditi po ti barki. To je bila barka, ki je bila tako nervozna, tako nemerna, da si kaj zamaše v, v upravljem stroju. Ne? Uh, in posebno to navadeš. Ne? Jaz vceja nisem imel, pa kuhne tudi ne, hladilnika tudi ne. Mene elektrike niti motorja. <laughs> A si, si imel svoj švicar za konzervet perot? Uh, nisem imel veliko konzervet. Imel sem pa v nekaj tako odpreš. Imel sem ene deset konzervet, če bi imel recimo res pomankanje hrane, ne? ker sem sam suho hrano jedo. Ne? To sem imel srov pasul pa to. Mislim, ni srov, je kuhar. Ja, ja. Pa vne torteline v zosu pa to. to če bi mi res, ene, recimo na ene par dni sem eno konzervo pojedo, to ja. Da sem dol malo res kalorij. Ne? Sem sem 714 kil skušal do, do A Fort Lauderdale. A si pa tudi ful malo jedo? Ja, jaz sem čist uh, padel v jadranje, meni je to tako bilo v redu, to ni bilo, na meni ni bil prit čest, na meni je bil jadrat, jaz sem imel predvsej jadr sabo, ki mi je dober jadrar uh, iz izole, podunavac na redu in uh, to so bila čist nova, lepa, krasna jadra, tri drifterje sem imel, to so tri špinakeri različni, pa krasno predne, pa glavno jadro 
ja sem se igral tudi s tem, ja sem menal jadra, to je bil moj posel, je bil vedno iz cim, čim več iz barke. Ne? Kaj pa sama želja, da greš čez, a, mislim, a to dejansko izhaja iz želje, ali je bila ta nek, nek trenutek v življenju, ki k- k- si mogoče rabil malo biti sam sabo? Oboje, oboje. Jaz sem vedno to želil narediti, jaz sem to že kot deset let ne govoril, jaz šel pa enkrat čez Atlantik. Sem se še skregal zaradi tega, sem rekel, ti sploh ne veš, kaj to, ne, a veš, sem me potolkal, ne. Uh-huh. Uh, in sem vedno to pola, veš, pa so prši razne faze v življenju uh, in prosto take sanje zginejo lahko iz, uh, iz uh, ekrana, ne, ne ni jih več, ne, so pred druge prioritete. No, pa je prišla pa ločitev, um, pa ne bom rekel kriza srednjih let, ampak dejansko, jaz sem so preko ločitve, pa preko... Um, um, različnih stvari v življenju. Fizično jaz nisem imel nobene ga prehoda v 50-te, jaz še danes mislim, da sem no, v 20-ih nekaj v glavi mi to ni potegne. Uh, ampak zdaj se mi je fino, da tako, veš, en, nekje sem prebral uh, 50 dvopiče na pol poti in vse je v redu. Ne? Veš, in sem rekel, dobro, če to zdaj pol, ne, zdaj pa malo nazaj pa naprej pogledamo. Vse to ni zdaj prav zahtevek krize srednjih let, ampak en reset je pa bil potreben. Jaz bi ga lahko šel delati kamor kolo, razumeš, ne? Ampak jaz sem to združil pa čisto ljubeznje do jadra, ne? In jaz sem si naredil najlepši dopust v svojem življenju. Mene je bilo čez Atlantik, je to nekaj najlepšega, ena najlepših izkušenj v mojem življenju, ne? Te je bilo kdaj strah? Ja, to se zgodi, ker ti ne poznaš situacij, pa pa v prvi momentu vedno, pač ta strah je v bistvu edin naveroval, kakaj jo imaš, ne, da ne delaš na umnosti, ne, če, če ga nimaš, pol pač te ne bo dolg na morju, ne, to, to je pomembno, da te je strah, da si malo zihraš, a malo nazaj držiš preden, vidiš kako je in to, ne, sam sem dobil tudi malo ponosil, pa ne parkrat, tako da. Kaj se je zgodilo? Veš, imaš malo, malo preveč morja za tist, ker si sploh mislil, da lahko to tako zgleda, recimo, ne, Ve, ve, velike valovi, recimo, zvoziti, to se moš naučiti, ne. Do kakšen dan, recimo, se združite dva vetrova, pa nek val od nekje, ki je bilo neko neurje, 1500 mil delač, ne. In pa imaš naenkrat čist iznač, imaš, recimo, 5-6 metrov visoke valove, a veš. To je za desetmetrsko varko. Ne, so zelo dolgi. Ko se Vako kopiče, ne. Ko ti nazaj gledaš, ti je to toliko visoko, da ti ne, ne veš, kako boš pa ti, ne imaš te izkušnje, kako boš pa ti to zvozil s to barko, ne, a veš, če bi ti imel, ne vem, no, težko kračo, to ni problem, ne, recimo, zato je pa to ratel, za to barko je ratel pa to malo čudno za me, ne, nisem vedel, kako bom to naredil, pa se bo na pol ure, se navadeš vsega, ne, ali pa, ali pa se potopiš, <laughs> če se ne navadeš. Kaj je bilo pa pol, ki si prš od tja, si pustil barko tam, pa... Barko sem tam pustil in saj tja, uh, Potem sem jo pa podaril uh, enemu mojemu prijatelju oziroma njegovemu jaht klubu na Antiguo, mm-hmm. uh, kjer je še dones in uh, to je bil pa poseben namen, on je sicer lastnik Marine, pa ampak je blazno z njenje dralce, da je v Sanremu, ima eno 87 let staro um, klasično barko, s kjero brilera, je lansko leto zmagal vse regate na svetu. In uh, mm-hmm. on je... Um, Oni in jaz oba sva skupaj videla, da v bistvu te mladi jadralci, tako, ki sem bil jaz, ne, pri, ti si krasen v nekih malih teh jadrničkah, od optimista naprej to, in te talenti potem pridajo do ene faze, kako pa zdaj prešaltati na oceansko jadranje. Ne. Kdo ti bo dal izkušnjo? Kdo te bo sploh povabil? A veš, ti si krasen v 470 klasi, recimo, to so jadralne klase, recimo, za mlade ljudi, ne. Eni pol grejo samo v te klasi do olimpijskih igr, recimo, do fina, veš, kako je naš, ja. um, kako mu je Žbogar, ja, recimo, ampak um, tudi on ni imel, recimo, možnosti presedljati, ne, pa, pa imaš možnost, da enega izkušenega, malega jadralca peleš na oceansko izkušenje, potem se ti razkropi okrog. In ta barka je generirala zdaj, da imamo ene tri time na svetu, ki se iz Antigoje, ki se zelo dobro plasirajo v, v najbolj kompleksnih klasah, od unih uh, foilingov bark, ki letijo nad vodo v Pireliju, imamo dva uh, pa Antigua je prva v svoji skupini v svetovnem prvenstvu, ne, tako je podobno organizirano kot futbalsko prvenstvo, se pravi, da vsaka država ima svoj tim, pa pa po dve greta naprej v pol finale, v četrt finale, pa tako, mislim, v, v osmino, v četrtino, v pol finale, ne, v bistvu. Ej, se res, omenil si foiling, foiling je naredil kar revolucijo, se mi zdi, zadnje čase v, v nautiki, tako, a, a to še kaj pride upoštev? pri tvojemu poslu, ali to je že... Zdaj? Ne, to je zelo, trenutno je to še vedno zelo ekstremna zadeva. V jadrnicah za foiling rabeš posebno tehnologijo barke, ki je um, 
finančno neopravičljivo. Če češ barko dvigan, da izvode mora biti izjemno lahka. Serijsko proizvodna bark sploh ne umore, take tehnologije si prvoša. To je tako, ko bi ti hotel narediti si ti kar s tehnologijo pa ganiti zonde, recimo. Ne moreš, ne. Nimaš ti za satovje, pa za vakumsko inekcijo, smole v neka satovja karbonska, pa to je pleh za avto. Se pravi, to bremza, recimo, da bi to prišlo med ljudi cena, da ti to dvigneš, mora biti lahko, ker pa naše barke normalne niso, lahko so težke. Drugo je pa, da, recimo, če pa v motornem sektorju govoriš, rabiš pa brzino, da barka se dvigne. Se pravi, rabiš konja, zdaj pa ravno obraten trend. Kako ćemo zmanjšati porabo, kako naredimo bolj efikasne trupe. Se pravi, mi v bistvu zavestno poskušamo ljudi stimulirati, da zmanjšujejo brzino ali pa pričakovanja hitrosti glede bark. In tukaj je pol ekonomija. In ekologija. Zdaj se tudi to dogaja v aviaciji. Včasih smo imeli Concorde, danes imamo pa Neo. Čak jaz leti in 30 let, jaz sem prej prihajal v Ameriko, kot danes z avionom. Pa se to ti govori. 20 let je bila povprečna brzina, včasih se je tisoč dotaknil avion. Se to ti govori. Tisoč kilometrov na uro. Še več. To je 880, 870. 10% dol. Veš, kakšen prihran, ki goriva imajo oni letno, ki letijo 10% ali pa 15% počasnej. Dan, a od kakšen od tvojih klientov, v teh tahudih, a ti je dal kakšen feedback, da so imeli, kako se je ladje obnašala v RAF morju? Imaš kakšne podatke, se kdaj kdo vglasil? Oni niso niti toliko veliko na barkah, so komandanti, pa se pravi kapetani, ne, pa posadka. No, ali pa njihovih kapetanov. Ja, ja, dobiš to. Ampak moram reči, da mi imamo pač, mi res operiramo v vrhu tega sektorja, delamo z najboljšimi ledenicami na svetu, ki dejansko tudi dosegajo vrh tehnični v tem sektorju. Tako da to, da barka dobro drži morje, kot kar se reče, je samo po sebi razumljivo. Ne pride to podoprašaj. Ta aspekt je vedno zadovoljen tehničar. In tudi zaradi reputacije teh ledilenc si ne morajo dovoliti proizvoda, ki ima kompromitirano tehnično plat. To je pač moj luksus, da se ne osrečal, da mi ni treba delati v sektorju, kjer mogoče to ni toliko pomembno. Kje je pa meja, na primer, da je podrto v dobi še na taki mega jahti? Ja, morje je zahteva vedno svojo dinamiko vode, ne moš ti zaostaviti vode, pač hidravlika je najmočnejša stvar na tem svetu. Ti lahko z nejim kašnimi giroskopi pa z stabilizatori to do neke mere omiliš, pa pa ko je ena meja dosežena v lov, se bo v barke gugale in prevračale. Tako da, ampak mi govorimo zdaj glede na velikost pač o zelo razburka na morju in o teh prezvih, transferih teh bark, recimo med Evropo in Karibi, kjer lastniki res niso gor. Oni priletijo, pa te barke že enkrat tam. Tako da v normalnem okolju enih počitenc pa te barke zelo stabilne držijo na vodi. In in termed so The Triangle of Sadness si gledal film, Woody Harlesson, luksusna barka, ti bom link poslal. Slišal sem, a veš, pa jaz sem tak movie geek, ampak tam je v šel pismo. Vem, vem, o čem govoriš. Ekscentričen film, ki se dotika tudi tega predvsem odnosov med, veš, ki pol je pač se zgodi nek brdolom, no pa so pol na obali, so pa vsi enakne. So tisti, ki imajo neki, pa tisti, ki nimajo, pa se pa vloge obrnejo. To je jen star italijanski film, če si ga videl. Ne. Zdaj pa jaz spomnim tega filma. Ki pa Mornar pa bogata gospa ostane ta obali in se vloge zamenajo. Prej ga ona pošila, ki psa v krok po barki, na konci on zavoji. Džomba, ne? Sa ve, tudi galeba imal, ne? Imali tudi galeba, ja. Ej, dotakli smo se kapitanov. Jaz bi ti raz prenesel en pozdrav od enega slovenskega kapitana, ki je v tem trenutku na enih največjih zasebnih jaht na svetu, Robert Novak, ki je pa postavil tudi kakšno vprašanje, pa smo se večina stvari se dotaknili, ampak eno, ko ga je pa izpostavil, če pri tvojem delu, ko se jahta nastaja ali v glavi in potem seveda na papirju in tako naprej, kolikrat prideš v stik z nekom ali pa s posadko, v smislu nekaj je narest, kako je s te komunikacijo, glede dejanske uporabnosti pa pol, a je to sploh išjo? Absolutno, ampak spet pravim, da je gre za tudi za ladedenico, pa za njeno reputacijo. Mi to, naš studijo posebej, to študira 
preden gremo sploh do ladedelnice. Ne? To. Medtem, ko recimo v primeru uh, kapetana je proizvod definirala v tehničnem smislu ladedelnica. Ne? Uh-huh. In če ga je kompromitirala ali pa ne, on pač je to lahko doživel šele, ko je prišel na barko kot kapetan. Ne? Uh-huh. Mi imamo pa čist drugačen pristop, mi študiramo dobesedno prehode, študiramo funkcijo in premikanje teh ljudi, nordma 70 ljudi posadke, te ljudje se ne smejo pojavljati v krok, ne zato, ker bi motel. Njih tudi moti, če se znajde pred uh, ljudmi, ki so tam na dopustu. On mora prideti v krok cele barke, kamorkoli, kadarkoli in se pojaviti z ene uh, niše ven z, z novim pivom. Ne? A ta zame? Ja, seveda. <laughs> Dobre. Uh, Ampak nemo mora biti udobno, ker on ne sme biti v strahu, da bo zmotil ljudi, še preden sploh to do tega sploh pride. Ne, ne smejo biti te posadke, oni so ljudje, ki so v službi, oni ne morajo biti sterorizirani, da bojo na koga srečali. Tega v hotelih ni, ne, tam boš ti boš srečal po spravljačico na hodniku, ne, v najboljših hotelih. Ne. To je krasna scena, mi gre iz tega filma, ki potem neka bogata gospa zahteva od ene punce, ja pa dej, dej še ti bekinke gor, dej zaplavi malo, da te vidim, tako pač, tako, kar malo ekstremni primeri. Um, predvsem pa Robert je še eno stvar prašal, ker me zanima, kako pa ti gledaš na to in rekel, Zakaj mega ali pa super jahte ne pridejo nič k nam? A je to sem zdo, ker imamo tok 20 pa drugiš kilometrov obale, a je kakšen drug razlog? O tem smo se pa res veliko pogovarjali. Ne? Mislim, morje je krasno. Uh-huh. Uh, ti boš vedno dobil ljubitelja morja v Jadran. Ne? Uh-huh. Uh, mogoče je odgovor na to, koliko je enih, koliko je drugih. Ne vem, eno dvajo me je to vprašal. Ne? Kdo ima bolj red luksev, zdaj pa bolj tudi orientiran proti morju, glede, na morje. Ne? Uh-huh. Uh, Jadran je v, prvin, v, v, v prvem smislu je narava. Ne? Pa ne govorim zdaj o obali, pa o umagu, pa o pacogu, ne, kaj smo rekli prej, ampak uh, res so toki, uh, za mega jahto so idealne, zato ker to so dejansko jezera, nobenega suela ni barka se ne guga, ker, ti, ker to vrže sidro, to tam stoji k nepremečnina ne? in je krasno dobiti, ti imaš najlepšo staraso s krasnim pogledom. Ne? Maš neka mala mesta, kot so Hvar, Korčula, Split, ker ni več malo mesto, ki pa ne ponuje tega, ker recimo en Kan, en Monte Carlo, en Nica, razumeš, ja, ne par butikcev se je pojavil, ne, ampak to nima veze za ponudbo um, luksuza, ki ga ima recimo Azurna Bala ali pa Sardenja, tiste tri mesece na leto. Ne. In to šepa, se pravi, ti težko dobiš zdaj enega, um, pa še reputacija, ni, ne, za reputacija, ni zgodovine. Ne, se pravi, vsi vejo, če grem jaz v Azurno Balo, imam lahko vse od tukaj do sem. Ne. Mm. Za Hrvaško tega ne vejo, pa če so se Hrvati potrudili, da so dvignali mal, bo trajal par let, da se bo to sploh razvedlo, ne? pa še vedno to ne bo um, odtehtalo tega, ker pač določen sektor teh ljudi išče. In uh, recimo temu, da pač Jadran bo zadovoljil, ampak bo on enkrat Jadran pogledal, bo zelo počasi spet še enkrat prišel. Ne? Recimo, pridejo pogledati enkrat. Med na Zuni bali so pa vsako leto, veš, ne? To, je, to je, ali pa na Srdeni, ne? ali pa na Ligurski obali, ali pa na dol na Cinque, te, na Cinque Terre, no, Ligurija, ali pa per Capriu, ne? Ja, veš, Amalfi, Pozitano, tam to je playground, ne? tako kaj San Bart, tako kaj, ja, veš, ampak tudi v Karibi, ne? imaš določene otoke, imaš pa otoke, kam koli ben ne gre, ja, veš, Karibi so ogromni. Ne? E, ampak v Slovenskem morju se zdaj... Pred kratkim se je kar pojavljala ta ena barka oziroma ta ena jahta, zdaj ne vem sicer kako se imenuje, ampak od tega uh, enega ruskega. A v tisto je bila Jadrnica, ni bila največja. A Jadrnica, no? Ampak ja. vem, vem, da je ena taka malo ekcentriča, Zdaj je pred Trstom. Da ja. Zdaj je pred Trstom. Je pred Trstom. Je zasežena oziroma aretirana, ljudje na roben termin uporablja. Barka je aretirana, ne? Ni last Italije, ampak Italija je za... za, za dobesedno aretirala, ter, ker pomeni, da barka ne more nikamor, ampak pač ni pa to uradna last Italije. Ne? No, ampak noče mi tu te stvari pa niti ne zanimamo, ampak predvsem je zanimiva njena pojava. Kako ti gledaš na njo? Ja, tudi dizajner je specifičen, ne? to je Filip Stark. Ne? Filip Stark mhm. ja. On je um, nekaj bark naredil in dejansko on uh, naredi barko, ki že samo po sebi zbuja ene močne emocije, ne, recimo ta, to barko, veliko ljudi so vraži, mislijo, da je nekaj najgržega na svetu, imaš pa ljudi, ki mislijo, da je nekaj najbolj fascinacnega na svetu. On je provokator, vedno je bil, to je njegov princip dela in na tem je razgradil svojo karijero, skoro vsak njegov dizajn je provokativ, ne, od onega uh, ožimalca za limono, ki ima pol tiste tri nokce, nokce ja. Ja, ja. Pač, um, 
on proba najti nov jezik, proba nekaj narediti, ampak vedno doseže tudi na sprotno očin, ko si vemo, da ta ožimač šprica na vse strani, ne, to ni res, da teluje, ne, v bistvu je kot objekt za vkuhno, ne, pa za ožemat uh, limon, Pol ne. Pol tudi ta barka. Ta barka ne jadra. Ne jadra, ne. Ne jadra, oziroma lahko jadra tudi v ene petih, šestih vozlih vetra, to je ene deset kilometrov vetra, to je tist veter, če kot teglih komi še hladi na plaži, pa pa to ne gre več, to je, to je motorna barka. A, 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 ja. Ta barka se prevrne. Ti jamori so estetika, gre za dobesedno zvoni kot katedrale, ne. Samo te me glede, da je kar skerja. Ne, ja, ja, ampak je, a veš, kako je, motorne barke so vse do te uh, višine, bolj ali manj, ena mm. malo večja, ena malo manjša, ti imaš pa kle 100 metrov jambor, ne. Mm. A veš, da to je dejansko je želja potem tudi, da lastnik sebe vidi, ne, recimo. Ta barka ima ogromno komponento ega lastnika, ne. Ampak to je dost redka zadeva, niso vse na ta način narejene, ne. Drugač pa ta barka, da nam gospoda v žalom ene, spominja, jaz bi jo dal na primer uh, Uun Filan, ki je Kevin Costner igral, ki je potopljeni sveta, veš. Ja, se bi pasalo noče. Ker me on tistega hudega trima rana, uh, ta bi bila pa za Uune bencinerje, ja, veš. <laughs> ja, m- m- veš kako je, blazno, blazno posebna barka je, imela je svojega naročnika, ki je bil zelo zadovoljen s tem, kar je dobil in v našem delu moraš priznati, da nekdo, ki je za 300 milijonov barko na redu, dizajn za njo in potem najdu klienta, ki to plača in ledenico, ki to lahko končala, to je dosežek. Absolutno, kaj pa dobro. A veš, in uh, ne smeš uh, gledati samo izoseb, jaz zase govorim, ne zate, ti si lahko misliš karkoli, o čem rekoli, ampak jaz osebno moram probati razumeti tudi uh, dinamike, ki so pripeljale do tega proizvoda. In niso, niso naključne. Mhm. A veš, in ti moš razumeti, s komaš upravka in zakaj je to tako. Tudi spoznaš, recimo, en princip dela, ki mogoče meni ni blizu, jaz tega ne delam. Ne. Mene ne zanima graditi spomeniko, jaz rad vedno naredim blazno širok spektr vplivov na eno barko. Uh, tukaj pa izključno uh, gre samo za vidnost. Ne. Kar, ja, ti... je, kar, je, kar je krasno, na men jahte lahko. Ne. Ti, ti ne... pa zanika, da se jahte, jahtaši ne pokažejo radi. Ne. Ja, seveda. Ja, ti ne bi naredil barko, ko se prevrne, kam še rad morje. Ne? Nikoli. Bo spoh ne bi hotel, da bi našem je bilo vkakor povezano z nemaritimnimi projekti. Naše barke so vse v prvenstveno zelo močni stroji. Ne. Ki, mislim, močni v smislu pravilno uh, zdizajneri. Ne, ne. Pravilno narejeni, pravilno tehnično izpolnili, da so neoporečni iz tehničnega stališča, ne. Zdaj že to malo govoriš, da si tudi v mes do izobrazo oziroma, da si postal ne samo oblikovalc, tudi inžener, ne, kako ta karijera prepela. Cel podcast govoriš. Ja. 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 Moraš biti, moraš biti. Se, a veš, mi uh, vsi to vemo, ne, se ti voziš avto, če te ima avtomobil zanima, veš, ogromen tehničnih podatkov mm-hmm. avtomobilu, pa si še vedno samo voznik, ne. Nič ne znaš popraviti, mogoče tehnično danes na enem avtomobilu. Veš pa predvsej stvari, kako deluje v tvojem avtomobilu, ne. Ej, pa, kako pa zgleda tvoj dopust? A bežiš od nautike ali še zmer rineš not? <laughs> Jaz grem, najraj na svetu grem v marino gledati Res? banke, ja, seveda, vedno. Sam to lockdowns bil sam naredim ali pa z nekom, ki je zmano v poklicu, ker uh, ni to, moš vedeti, da to ne zanima vseh ljudi okrog tebe, ne. Tako moram jaz lej predlagati, da greva v spa, pa jo v bistvu pelem v, v, v Belgijo, v spa Frankošal, ne. Ja. <laughs> Rečem tako, spa. Tako, ja. tako, tako. <laughs> Pa je na dirko lišče pelem. To je to, to je to. <laughs> Dobro. <laughs> ja, ja. A je kakšno morje, ki si ga še želiš prejadrati? Ja, to zdaj delam na tem, da si je eno um, plovilo malo bolj, malo bolj varno, malo več opreme, opreme pa uh, predvsem, ker to sem že naredil brez vsega, nima smisla, da s tem nadaljuješ, ne? Zdaj ten drug aspekt, take dolge plovbe doživo in zdaj probamo spraviti skupaj eno plovilo, ki bo meni zadovoljilo moje standarde, pa to, ker bi jaz rad do tega, da mogoče gremo pa čez Pacifik, ampak ne več sam. To sem že naredil, zdaj sam, sam nima smisla. Zdaj bi recimo šel... O, saj šel, Ne, saj z mojo ženo, recimo. A, okej. Okay. <laughs> Če pa ne bo zato, bo pa bil ka, mogoče kakšno... Vse onaj kompac ti bo pot kazala. Ona itak kaže pot. Ne. No, videš. Meni življenje rešila, tako da danes no. itak moramo je to... Uh, uh, za tem, da imamo vsaj dva merilca smeri, ne, mojega pa njega, veš. To se pa tako lepo Ta sliš, stari. Ta sta pa Zelo. To je totalno uspev od nas. Uh-huh. 
Ej, jaz bi pa zdaj malo prašal to, ki si prej, ki si se oglasil, že spodi si povedal, da imaš malo ranjen glas, ne, da si v Monaku se, dr- si se moral dreti čez vne Formule F2, ki imajo vse en malo jači uh, sound. Ne. Ja, v zuni ne moraš nič. Ne. In, ja. Včer je bil trening ne, se to, ja. in meni to je lepših. Ne. F2 mi je neka boljša zadeva ne, v bistvu. Mhm. Rupo ta tako, ko more. Ne. Kaj pa to pomeni pri te pa pri avtomobilih? Kakšno odnos imaš ti do, do vozila? Ti je, mislim, ker si seveda estet, pa tako. Uh, pripelo si se z enim velikim SUV Mercedesom, pa če tako malo pogledaš čez to avtomobilsko pokrajino, Kaj ti je všeč, mogoče kar nesplošno, če znamke, ali pa kaj mogoče si vozil, pa si si zelo zapomnil v smislu dizajna, ali pa tudi če se drugega. Ja, jaz, jaz sem dal že vse bolj manj čez s tem, da možda uh, uh, za dano, da mene uh, super out, cars ne zanimajo, ker sem velik in zelo slabo noter sedim. Ne? Uh-huh. In um, pa še ne maram v bistvu... Um, um, te uh, komponente denarja pri superkarju, ne. Ti dobesedno sporočaš, jaz si lahko to prevošam, ne. Uh, zelo na glas, ne. Ja, ja. Uh, zato recimo zame superkar, muscle car, ki mogoče celo in malo starejši avto z ogromem konji, ki ti blazno tako da velik zadovoljstvo, ampak ga ljudje vidijo bolj kot igračo. Uh-huh. Veš ti, Lamborghini Aventador, ja ne vidiš kot igračo, predvsem vidiš v milijon evrov, ne, ko ga vidiš. Uh-huh. Veš, tako da, to, to, to je bilo nekaj, ki mene vedno ni zanimalo, ampak ne samo zato, da mene ni zanimalo, ampak sem je zelo v eni fazi, ki sem se blazno obranil, da ne bi mojih klientov ponašal začel po eni ponesrečeni uh, poti, ne, uh-huh. kao, veš, ne, yeah. sem, da vam kup aventador kot čigumi, ne, znam pa vse, ko imam z anga, ne, uh-huh. ampak uh, um, nekako sem ti prerasil in potem se s tem nisem več ukvarjal, tako da avtomobili, ki mene so zanimali, so pa bolj manj cel spektr avto, ker je bilo na tržišče, vse sem vozil in sem zdaj sem se pač kleje za sidro, ker tukaj je tak all around, Vse uh-huh. je doseženo, ne, veš, uh-huh. mašin križar, ko in odobijo in, uh-huh. in dolga, ki dolga, jaz delam dolga poti, ne, jaz gem, včer sem šel iz Monte Carlo do Treviza, danes še sem, ne, to te ne zmatra, ne, ta avto, ne, uh-huh. veš, meni, tudi S klasa ni narejena za vsakodnevnih 500 kilometrov, ne, uh-huh. je zelo udoben avto, mogoče najudobnejši, uh, ali pa je najudobnejših teh velikih limuzin, ampak to je udobnejše, to ne možeš uh-huh. nikad, ne. GLS, mi gre, za kdor, kdor se sprašuje, ta avto je, Ja, pač potovalnik najprej, pa pa vse ostalo. Ladja. To, točno tako. Ladja. Ladja. Konte, kontejner moj. <laughs> kontejner šip. <laughs> ne, tako mu ne moramo reči, ker je, ker je ne glede na to, da je, da je velik. Ja, mersko, no, mersko. Mersko, ja, vidi, ampak ja, lep pa je to vse. No, ne. Ama, veš, jaz se še vedno uh, trudim, ne, recimo ga sprijeti estetsko, ne. Ja, sej. In po drugi strani si pa rečem, vse ni hotel biti toliko zelo lep. Ne, zdaj, ne mu zdaj probati pripisati lastnosti, ki jih nima, veš. Ja. Ej, vlačivc. Tudi dober, vlačilc, ja. Vlačilc, to un, ja. Un pristanišče. Ja, ja. To, to je dober. Moj, uh, uh, veš, kako se temu reče? Tugboat. Ja. Pulso hudi. <laughs> Meni so to ena <laughs> najbolj simpatični. Tako je jezni, a purine ja. ti krčeš. Ne? Hey, the, the best. Meni so prav hudi. Ali pa fregata bi tudi lahko bil. No. Ja, super. Ej, uh, a smo tam? Ne, ja, jaz smo... Ja, si kamer v ja. spominu, a veš, ja, mi ne odnese malo. Ja, me, najbolj me je fasciniral v moj, jaz sem imel recimo tudi ameriške muscle carje, ne, uh-huh. tudi stare, 70-letnike in to, uh-huh. tist vedno fascinira, tist ne moraš se ozdraviti od tega, ker si enkrat imel American muscle, ne, a veš, brez elektronike in to, to je, on ponoč razmišlja, kako te bo obel jutr, veš, to, to je njegova ideja, to, zato živi avto. Veš. On ima v zadnjem diferencijalu celega hodiča noter. Ja, 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 in ti ga slišeš zadnjem diferencijalu, to ni z, z, nekje skrito, ti bo, slišeš v zadnji. No, to je itak bilo, ne, to je mogoče moj drugi avto, ne, a veš, um, Chrysler Cordova, 75-letnik, uh, uh, 7,4 Magnum, uh, uh, ker smo zrihtali pol uh, z enim, uh, jaz sem to v Ameriki pol dal zrihtati in uh, je imel 640 konjev um, z direct injectionom, montiranim na motor iz 75-ga leta, ne, pa si lahko takrat že z laptopom malo parametre študiral, pa pumpo visoko tlačno, si už gavi dejansko bilo tako, kaj pravi, ono, najprej visoko tlačna pumpa, 10 sekund, yeah. yeah. ko neha pumpat, už gaješ motor, pa vedno aditive not, ki drugače se ni ugasno na motor, ki me je toliko visoko kompresijo. Si se pravi z navadnim, super, je, je začel klenkati in ko si ključ ugasno, je še vedno delal mu to, tako trzo je, ne, a veš, kot ne moš ga ugasiti. Ne? Ska, riba na suhem. Ska mogo za vakumera, da je zraka zmanjkalo. Ali pa klem je dol, ne, ker pa je šel uh, injection hvrago, če si dol z tega. 
Pil, pil je pa več, ker pil je pa skor kaj norden. Ne? Pismo, pil je pa, ja, to pa je bilo, to je bilo pa... A to je bilo to čisto zadovoljstvo, ne, ja. veš, v časih, ko ekologija sploh ni bila išel, ne, veš. Uh-huh. To od mene so policaji ustavili, da so mi rekli, a lahko spelete, ker to je upilka dva pa varotija skupaj, ja, veš. <laughs> to je bil odprt avspuh, to ni bilo absolutno ničesar, ker bi... Pojedo je kaj dva pa varotija. Pa, pa ne sem, da, da je spelo, ta avto ni spelo, ta je z gliserov, ne. To, ampak pazi, uh, jaz sem enkrat ten cilinder je udaril v ventile, ne, Uh-huh. To so bili aluminijasti cilindri, not v, to je bilo vse modificirano, ne, yeah. drugače to uh, lit cilinder, yeah. ne, v pist, uh, ne piston, kako se reče, pat, 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 ja, ja pat, no mi smo jih ja. dali pa sfreska, to so bili aluminijasti, veliki hitrejši, velik, uh-huh. tako da je bilo treba vse modificirati, tudi odpiranje odpir, ventilo gor in um, je vse en en bat enkrat udaril v ventil, ventil je šel ven čez avspuh. Kaj? Ni bilo v motorju ventila, pa ga je udaril ven in je pa, takrat ni bilo nobenega, uh, nobenega... Je šel sesalni kolektor, pa ven už. Ni bilo nikakašnega, no kakašne uvire vse do ven. Mislim, izpušni kolektor. Čaki, prav... Nikaj ga ni bilo v motorju. Veš, kaj smo imali budnico 1. maja, on ima to every day, stari. Ha? Dobro, da ni bilo električnega avta ne, no. zade, ne, pa v hiše preseko. No, pa kao to, ko me je pa fasciniralo, ker pa sem se začel, to je bilo izpolnitev san, ne, jaz sem bil tega res zlom let, ne. Avto, ko me pa fasciniral, bil pa to prvo A8. Uh-huh. In sem imel tudi... tri, tri. Uh-huh. Prvič, že sama lahkost, da se pravi... Aluminij, prvi, ne? Ja, to je taka razlika bila, z, uh, uh-huh. glede na obsveče avte, da si imel tistih uh, S8 in 380 konjev, uh-huh. pa če si imel tist dodal, ne, je bilo skor 400, ne. Uh-huh. To je bil avto, ki je šel za dost dolg ravnine, 305 km na uro, če si vse v metve dal, ne, tudi zaradi svoje aerodinamike in tudi mislim, da je bil deklarirano prvja limuzina štirvatna, ki je čez 300 šla, čeprav je bilo to zelo težko dokazati, ker si dejansko rabil 40 km v ravnice. Lahko si pa to med sando na pamet benetkami naredil tam uh-huh. po noče ob treh zjutri. Ne, ja, ja, ja. Jaz do 300 nisem pa šel, 295 sem pa dosegel s tistim avtom. Ne. Ampak to je bilo tako poskočno, ne, ker ta moj je bil še očiščen vsega, ni imel niti električnih zicov, niti ten majhen radio not, dejansko na vagi imel 1650 kil, ne. Ja, lightweight, v bistvu, glede na, lightweight. glede na mere, ne. In zdaj si predstavi 400 to. konjev v takem avtu, 1650 kil, da on si jih ima Bentley GT, jih ima, ne vem, 570, mm-hmm. ali koliko, ampak je dve tone pa pol težek, mm-hmm. ne. A veš, to je bilo zelo poskočeno. Ne, pa med s temi limuzinami je vzniško fantastično. No, sem ti zdaj to implementiril v... Uh, drugo polovico 90-ih. Kašno je bilo vse ostalo vozovje v krok, ne, a veš? Mm-hmm. In si ti zdaj tam z enim avtom, ki se dejansko vozi čist drugače, kot vse ostalo, razen, jasno, superkari, potom, ampak na normalni cesti si ti lahko zrl v oči človeka, ki ga boš, ko si prehiteval, on ga, kaj ti nasprot hodi, a veš, mm-hmm. ki je bil v grozi, ker ni bilo še te izkušnje, koliko hitro ta avto lahko prehiti, ne. Mm-hmm. Glede na to, kaj je. Če bi ti videl zdaj Ferrari, se ne bi ustrašal. Glede, zdaj štir, vratna limuzina gre v prehitevanje 50 metrov pred drugim avtom. Njegova izkušnja voznika je, da ti ne boš izpelal v manevra, mm-hmm. da se bomo zaleteli. Ne? Mm-hmm. Ker on sodi po avtomobilu, to, to, je zdaj, to, to ne gre toliko hitro. Ne? Mm-hmm. Veš, ni tako poskočno. Ne? No, A tri po, osmice si imel? Tri osmice, ja. Vse tri, kar so bile. Od uh, Tamauga V8, tri... 1,8 litra, meni se je, kako je bil, ne? Ja. En mali 3,8. Ja. Pol 4,2 je bil tavelek, ne? Uh, pa sem jo pa še dizla. Uh, ko sem se začel voziti, ja, malo bolj tako bolj umereno. Pa sem pa na Mercedes je prišel, to 98 mm. leta, ona S-klasa bo šla, ki bila taka malo jaguarska, mm-hmm. po genšarju, ne? Mm-hmm. Tako da sem si pol dal z srca željo po S-klasi, a veš, zdaj so to tista krivulja, arogance, ne, ko priješ klek, misliš, da si boga za jajca prijel, da rečem tako, zdaj rabiš S-klaso, ne. Uh-huh. No, to sem jaz naredil pri 30-ih, recimo, ne, takrat je bilo to obzame velik dosežek, da sem tako avto imel. No, in ta moj mentor, Maj Kelsey, jaz se čist novo S-klaso pripeljen k nemu v Menton, tam je v eno hišo, v, ne, v Antibu, in mu nisem povedal, ne. Uh-huh. On pa mene zdaj spremljal od nule, ne, ker nimam za, za, za burek, ne, do zdaj, ko prijem, zdaj jaz bom njemu pokazal. S klaso. To je zelo zanimiva zgodba, tam je on mene rešil še enkrat. Ne. Uh, jaz se pripeljam z večer, da grevo na večerjo in on dejansko spoh ni trzno, ker je avto zravno pršel, ker ni, si, ni mislil, da bom jaz pač z S klaso pršel, jaz bom zdaj mali dan, ne, ta pač uh-huh. pokovc. Ne. In jaz odprem, pravim, prit Mike Noter, on pa je kadil, zelo veliko je kadil, ne. In me tako pogleda, reč, prvo, kar je rekel, a lahko malo zakaj vnom, lahko rečem nekaj. Ja, seveda. Rekel, you fuck, je rekel. Pa se pa not vsedel, pa je pogledal tako da v krok, ne. 
pa mi je pa čik ugasnil na bež uh, a... <laughs> Ne, no. A nosilcu, ne, ja. spravo temu. Ne? Na stebričku. Na stebričku noter, ki je bil bež, ne, in ja. bil črno lukno in še črno noter. Stopil je, ker je bil vitak iz polestred, ne, tista tkanina. In na novem avtu, jaz mislim, sem imel 2500 kilometrov na otvobil, ne. AMG, a veš, vse super, ne, tako. Jaz sem tisto lukno vozo s sabo, dokaj ne sem avto prodal. Ker se mi je to, meni je bila to šola, ne. To je bilo tisto... Če boš to razumel, ne boš nikoli dal stran. Nič ni nikoli rekel, ne. Ja. Ampak jaz sem to razumel kot mesič, ne, kje moš ti zdaj to svojo aroganca oklestiti. Pa. In če imaš to, da k razmišljaš o sebi malo preveč, ne, pa pol tisto lukenco pogledaš, ne, pa veš, kje je tvoje mesto, razumeš, ne. Prav metaforično ti je ta lukenca ostala. Zdaj. Vedno, mene, luk na nano silcu, bež barvi noter črna od cigarete na vadne Malboro, to je nekaj, ki bi vsak mogel imeti v življenju, razumeš? Da, da, da se ne zgubi, točno tako. Ne? Točno to so te tako. trenutki v življenju pomembni, da te mazer se tira. Najmanjši trenutek sem, če ga ne prepoznaš, a veš, pa čist na rovi lahko razumeš tako gesto. On je mene ceno, imel je določeno mnenje, meni sploh ni razmišljal, da jaz tega ne bom razumel. Ne? Uh-huh. A veš, ampak kakšna šola je to. Ne? To je pravi mentor. Ne? Kaj te v enem momentu pri zemlji, uh-huh. kaj ti ravn odpeketaš, ne? A veš, veš kaj, na krivo le arogance, ne? Priješ uh-huh. do tam, ki misliš, da se vse naredil tam, si najbolj uh, uh, ranljiv, ne? Deda li kar, so se se stopil vosok, to, Točno ne? tako, ne? Tam te mora en potegan dol, pa reči le počas. Ne previsok, ki bo sonce točno se tako. grel vosok, pa bo A pa si ta nesrečni čik isti hip razumel, ali si bil takrat najprej jezen, pa si pol... Uh, jaz sem tok ceno tega človeka, da takrat sem mislil, ok, 500 evrov bomo zamenali, ne? A veš, nisem sploh razmišljal o tem. Potem sem se pa vozil nazaj sam od, uh, od, od njega, ne, on je potem tisto pomlati tudi v mrv, zelo nepričakovano, tako da mi je bilo takrati tudi spomin na njega, tako da neka zelo pomembna stvar v mojem življenju. Luk na, no, luk na vajano silco, recimo, ne, v klasik novi. Ne? No, stari, kaka zgodba, je. No, to je, to je ena, recimo, taka avtomobilska, vem, da smo avtomobilska, ja. mislim, vi ste v avtomobilci, ja, ko se samo okay. barka govorimo, ne. Ja, pa sem jaz tudi začel B klaso vozati, recimo, jaz mene to je en vrhunskih automobilov, recimo. Jaz ga zdaj le testiram, recimo. Mene to avto, ker si ga bom zdaj, sigurno pred iztekom te serije vzel, ker so jo skenslali, ne bo več, ne, mm-hmm. beja. Tako da zadnjega ga beja, bom jaz kar imel raje. Super kombinacija je, ker je mehen, ker je zelo okreten, pa malo ima tega kar eno prostorskega feelinga, ki se je že zdavni poslovil in je kot, kot, kot kompleten avto, je zelo dober. Pa jaz ti bom vel, pa on bo to razumel, ne, um, V A klasi se zadaneš v glavo, ne, če si najenje, a veš, v pa nikoli se ne butneš v vas, te priče, ko greš noter, ne, recimo, in ko si noter, je to višina nad glavo, ne, uh-huh. nisi slačen. Točno to je. Mal viši si, en tak, eni taki parametri so, ki ti dajo eno obdobje noter, ki, če ti zdaj si prišel, prišel aroganco, imidža in vsega tega, so ti paše, da si nevidem, ne, včasih, ne. Jaz sem z ta prejšnjim, ne, 280 tisoč kilometrov na redu. <laughs> To je bil to tretji avto skozi v družini, razumeš? Ja. Yeah. <laughs> Ampak jaz sem ga imel, kdaj sem ga lahko, kdaj sem prej sem ga vzel. Sam to veliko pove, veš, v avtomobilu. Včasi se tudi mi znajdemo, ko imaš tri, štir ključe tesnih avtomobilov, pa bi lahko sad zgal ceno, pa bi mogoče tudi jih razvrstil en, dva, tri, sam, kaj pa ura, štir, pet, šest, kaj drko greš domov, ne, je pa glavno pokazati, kjer ključ boš vzel brez razmišljanja. Zdaj se ti na gonsko odloče za en avto. No, in to včasih povej več, ko vse testiranja, vse meritve mm, in vse točno ostalo. Tako, točno tako. Mm. In smo spet na subliminalnem nivoju, ker mi vse te stvari vedno preko emocij doživljamo. Ne? Mm-hmm. In um, izključimo razum velikrat. Ne? Še posebej, mogoče te prvič ne, pa te drugič ne, ko pa začneš tako delovati. Ne? Mm-hmm. Si zdaj še že na vaj in te avti so na voljo. Ja. Ti ne razmišljaš zdaj, je čist nadzavestno. In enako ja. je pri barkah. Ne? Veš, ta, ta komponenta je pol tista, kaj te vodi v neke odločitve. Ne? Smo, smo imeli zadnjič tle pred pisarno tri avte na voljo, pač za odpelec, ne? ampak ja. največji med njimi je imel zame eno hibo, ker sva midva pač visoka, ne, ampak vsakič, ko sem šel noc, sem se s kolenom butnil v en del armaturke, ki je štrlel. <laughs> ampak je bil največji, pa najdraži zihar od vseh teh. Tudi najbolj doben, najbrž. Ne? Tudi najbolj, najbolj doben. Sam mi smo diskriminirani, ne? Ja. Ti si še višji od mene. Ja. Ne? Ti... Ampak jaz ga, ti, jaz ga, recimo tist dan, ko sem se res močno butnil kolen, Ga zelo lahko nisem vzel tist dan, ampak sem vzel najcenejšega od vseh teh treh, pa... Pač da kaznuješ ga. Ja. 
Je, da mu pokažeš. Je tu emocije, ne? Da mu pokažeš, ne? Fotrovska si mu dal. A pa kaj smo premalo razmišljajo o nam, o nas visokih, a ne? Zelo malo, ne? A ne da? Pa te šibe, da je kdajajo, da spuščajo streho, pa mene to, pa, veš kaj me predvsem mot? Sedalni del, prekratak sedalni del. Vedno, vedno. To je, to je pa bilo vedno, vedno. Da mi noge v luftu. Še tiske podaljški ven lezejo, pa to, to je še vedno. Ja, ni to meni, ni to. To je do 185, recimo, pa pa še nam to zmanjka še vedno, ne? Ja, in ravno pred tem, koliko sva diskriminirana, ne, najo pač vodi še ena komponenta, ne, veš, in ti moš vedeti, da v življenju nisem zdaj sam višina. Cel kap enih vplivov je, ki ti iz svojega stališča, ki si recimo, recimo normalne velikosti, spok ne veš, kako doživlja svet, recimo nekdo, ki je 15 cm višji od tebe, ne, kakšne stvari doživlja in kako drugače vidi. Celo avto vidi drugače, ker njegova perspektiva je drugačna, ne. Se to je, pa to, ki praviš diskriminacija, ne, mislim, ali pa nasploh, kako gledaš na te ljudi, recimo, moj kolega je najvišji slovenc, pač, ne, je zelo visok, ampak, veš, on je dejansko vsak dan na tarči ljudi, ki mu, ki ga sprašuje, kakšno je vreme tam gor, pa kažejo s prstom na nga, ne, a veš, na mejh ne ti ne kažeš več, na nekaj mejhne ljudi, ne, samo res, ja. Ne upaš pokazati, lej, un je mejhen, pa, veš, to je krtko malo, ne, ampak na visoke se pa s prstom kaže, pa sprašuješ, kakšno vreme je tam gor, ne. Zdaj, ko smo bili mi na tvoji 40-letnici, jaz pa ciril smo se zelo kulturno do visokih obrača, sem se, pa se tudi jaz zutri zbudil, mi je pa vrat bolo, ne. Ja, lej, si bil samo visoke prijatelje, čar, kar je napravljeno. Ja, to še tako je. Jaz, če sem se hotel normalno pogovarjal, jaz se vse večer tako, bi ravo periskopa, veš, ne? Ja, v Italiji se butneš v vse te slaščičarske tende, pa kafeterije, ker tisti je itak na 190 tangera, razumeš, ne? To je visok italijan, ne? Tako da mi, če bi bila to Amerika, bi same kaj se dobilo na sedišo. Milijon tamle sem se v kafe Maksim udaril nota, razumeš. Ej, jaz imam občutek... Jaz ne vem, ker jaz imam očutek, da bi mi lahko še 12 tur govorili. Čak, sem jaz imam še eno pomembno predstavljeno. Dej, 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 prosim, zdaj smo tukaj, zdaj govorimo. A je to dolenska fora, če si dolenc pa imaš gumenjaka, ne, ali če se znal ti, ko kvarjaš mrš med res na avto kluko? Zdaj si pa čist dobu, to je neka lokalna zadeva, jaz sem pa predolk iz Slovenije, da bi ti lahko odgovoril, ampak je pa kinky. Sem iskal kje kje, če veš. Ej, pa veš kaj, to pa nismo povedali, malo si živiš v Italiji in v Sloveniji v Ljubljani, ne? Ja. Kje si več tam? Tukaj? Sem pridiš tako dolg časa. Jaz sem mojo ženo, mojo Tatjana sem spoznal pred dobrimi tremi leti, ne? In od takrat sem zelo veliko v Ljubljani. Prej pa se je z nas zgodilo po šest mesecev nisem prišel v Ljubljano. Kako se pa počutaš v Sloveniji pa v Ljubljani? Uh... Ja, Ljubljana je moj dom, ne, od vekoma je, tako da, v bistvu, ta center je skor podobno doživljen, kot je vedno bil, ne, ampak zdaj ti moram povedati, da imam to srečo, da se lahko malo gradim od raznih političnih zadev, pa ne doživljam tega na ta način, ker imam pač dvojno življenje in ali pa celo zelo internacionalno življenje, tako da me ne tangera toliko, te razne stvari, ki se zgledajo vsakodnevno veliko ljudem, zadeva pomembne mene, ne zadevajo, ampak jo doživljam jo kot eno lepo mesto. Moj oč je bil arhitekt, je bil direktor urbanističnega urada za Ljubljano, takoj pod Županom in on je študiral to mesto, on je za prvo ulce, on je naredil, on je vlekol di dobi se jedno oštirje v stari Ljubljani, ko je enkrat v stari Ljubljano za prvo, da so mi za začeli me vlačati, tega ni bilo včasih, ne. Tako da jaz to vse vem, tudi skozi to, da vem, kaj je moj oče za to mesto naredil in ga imam res rad, ne, to je eno krasno mesto, ampak zdaj, če si me vprašal za Ljubljano, je eno, za Slovenijo, Slovenijo pa zame turizem, tako, ko po moje tudi za vsazga Ljubljančana, greš v Bohin, kaj je lepo, ne, ampak mislim, da je lep komor hol v Bohin, ne, veš, tako da Ljubljana je moj dom še vedno, ne, mislim, da če bi mogel zdaj gledati ena ena verzija starosti, ne, ker človek tudi o tem razmišlja, kje se boš pa pol ustalil, en brlok v Ljubljani imeti vedno dober, po moje, v našem življenju, v najenem življenju, v življenju naše družine, ne, tako da, temu se ne bom enkoli odpovedal, neka zadeva, ker tudi, če je sam sključen za klinjen, ampak dopriješ noter, kadar te pa še in je tam, to je, po moje, nujno, eno sidrišče v Ljubljani mora biti, po moje, v mojemu življenju, ne. 
je tukaj tudi moja mama, ne, tako da to ima en, en smisel, ne, tudi, ampak v vsakem primeru Ljubljana je komponenta, kaj nočem zanikati, ne. Uh-huh. Čeprav je svet velik več naredil zame, kot kar Ljubljana v, uh-huh. v mojemu razvoju, ampak Ljubljana je pomembna. Tudi sicer si zelo aktiven, kar se potovan tiče, pa poti se te vidim. Sem pa kaj na Instagramu spremljam, pa včasih zanimivno. Ja, Instagram je tul, veš, zame, jaz v bistvu tudi marketing sebe delam, ne, ampak zdaj Sveda. ne tem ljudem, ki spremljajo moje življenje, ampak z takih ali pa drugačnih razlogov, ali pa ga ne spremljajo, se ni toliko zanimivo zdaj, ampak um, klienti, uh-huh. moj klient, klub vsemu, ima soprogo, ki je na Instagramu, ima otroke, ki so na Instagramu. Uh-huh. In ko on sliši en, on, eno ime, pri večeri nekaj reče, mogoče celo brov, ker skupi z njim na večeri in reče, recimo, Dan Lenart in ta prvo, ki bo si jim naredil, bo šel na Instagram gledati. In jaz tam moram biti. Ne. Veš, to ljudje zelo težko interpretira, mislijo, da gre za ego trip. Jaz imam čist komercijalno raz, razloge za vse to, razumeš. Mm-hmm. A pa ga obvladaš? Veš, ker recimo isto to je rekel Umek, ne, ki je bil pri nas, ampak je rekel, da je to za njega nujno zelo, ne? Ja. In da ga ne mara in da... Mm. Tako. Mene všeč, ker mi dva s Tatjano sva to začela delati res v bistvu še malo bolj skupi, ne. Uh-huh. Nama je to dnevnik, tudi zanajo dva, ne. Mi dva bi pozabila veliko teh fotografij, butneš tu en fajl tam, pa jih nikoli ne vidiš več. Uh-huh. Saj te te najbolj pomembne, pa ena, ena poti, pa to. Jaz gam velika čez zaradi sebe, da vidim, kaj sva že vse skup dala, ne. Ka, uh-huh. Najbolj težko je bilo na začetku, recimo, s Tatjano, ker pač nimaš zgodovine skupne, ne, a veš, in zdaj pogledaš, kaj sva, kaj sva bila, kva sva naredila, zdaj je bolj izi, ne, a veš. Instagram je fotoalbum, jaz včasi tudi gledam na vlog, recimo na komotar minuto, na te stvari, ki jih ustvarjam, si mislim, da pač premal čist damo v papir, ker jaz zelo red tudi odprejem, ne, tudi kakšen klasičen album, ampak Instagram pobrskaš za nazaj, pa je res tako, družinski album, ne. Ja. Jaz doskrat, moja punca Eva, doskrat reče, jaz sem to ljubjavila, ki bi rada čez 5-6 let pogledala, ker pač, ne, Je točno tako, ko si ti rekel. Ja, vse ni. Eno je pač mogoče nek ne eni lepi plaži, drugo pa tudi moj sin, ki klaver igra, razumeš. Uh-huh. Vse to so eni moji spomini, ki jih jaz uh-huh. dajem gor. Ampak kaj s tem naredim? Bist tu naredim? Zdaj pozabi, se pravim, pozabi radovednega opazovalca, uh-huh. pa poglej enega mojega klienta, ki je pač še vedno človek. Prvo, kar ve, je, da bo z mano pet let življenja preživel. Uh-huh. Ker toliko traja zgraditi eno dobro barko, ne. Od začetka do konca, ne. To pomeni, da ti postaneš en uh, pomemben faktor v njegovem življenju, ne? ker predvsem zasedaš v njegov prosti čas, se nisi v njegovem poslovnem času, si v njegovem prostem času. Ne? Uh-huh. S kom bo on zdaj ta prosti čas delil, tudi ta pokomenente pomembna. Lahko si krasen dizajner, pa si en jerk, a veš, ne mu ni do tega, da bi pač zdaj samo dizajn kupil. Ne? Ker uh-huh. po dejansku, mi smo imeli po, za, za norc smo imeli 38 sestankov s klientom v petih letih. Ne? Zdaj začuni kakrat, koliko tedno vsake to v Moskvo leteti, razumeš. Uh-huh. To je res veliko potovanje. Mm-hmm. Ne samo v Moskvo, ampak pač veliko potovanj v petih letih, ne. Ja, ja, seveda. No, pa jaz te tudi vidim, kot, kot enega od nas, pač, da si človek vsebinca, ne, da tudi od vseh teh stvari jih vidiš uh, priložno za vsebino ustvari, da ti tudi to odzi- izjiv nek, ne. Ja, seveda, ne, ja. ti nekaj uh, v življenju počneš uh, z enim namenom. Jaz sem že davno opustil uh, idejo o dosežku nekem finančnem, ker mm. ga vidi, tak nimam s čem uh, Mislim, veš kaj, nad mano je vse to pekletstvo ja, ja, ja. milijard, <laughs> da jaz nimam žele, zelo pa, a vem, bom bil tok ali tok ali tok, jaz še vedno, koliko bi rekel, imam en Brooklyn, dva Brooklyn čigumijo, tri Brooklyn čigumijo, ja, ja. primeravi z nekom, ki ima tovarno čigumijo, razumeš, ne? E, pa, Nikoli ne dosežeš, ne? A tak daj za boli? Nikoli ne dosežeš, ja. da to nima več komponente, se pravi, ja, vsebino delaš v življenju, ne? Ampak, a tak daj, tako, vsi imamo po moj ta nek mali kompleks, ki rečemo, ej, um pa ne zna zapravljati. A, a se kdaj, tudi ti ujameš, pa rečeš, da nek tvoj naročnik, pa, pa ki vidiš, da dela neko neumnost, ali pa da ne zna zapravljati, ali pa da vsaj po tvoje ne zna zapravljati, pa si rečeš, a ni škoda denarja? Uh, jaz bolj vidim, da včasih probajo pa šparati na nečem, kar v resnici bi bilo pomembno za... Uh, Aha, lih kontra. Za eno zadevo, lih kontra, ja. Uh, Travim tem, ki on ne razume komponente, ki mu jaz probam ugraditi v njegov projekt, ne, uh, pa mogoče tam zakoči, ne, ker sem vzi naenkrat pa zdaj to drago, tam, tam v bistvu naredijo napake. Ne. Uh, unih, če me sprašiš pa v ljudeh, ki imajo pač določene finančne zmožnosti, pa jih ne uspejo 
pač na en način realizirati, plasirati v neke svoje sanje. Ima še enega krasnega, Warren Buffett, ne, največji škrtaš na svetu, razumeš, a veš, njegov cilj je pač delati denar. Samo to je njegov cilj, čist nič sebi ne privošči, gre na hamburger vsako jutro. Ja, pa prej smo Steve Jobsa omenjali, ne, tisti isti kaliber. A veš, pa pa zdaj ne bomo teh kliše tolko, ampak pogledaj, kaj je. Ja. Veš, in tisto, kar mu je bilo najbolj žalostno, ko je umeril, je razmišljati ravno tem, kaj je vse bilo v resnici pomembno na gonžu vlenu. Vse še nekaj mele sečke izdal pred smrtjo, vse so nekaj kao njemu pripisani, nekaj njemu pripisana razmišljanja ob smrti. Kaj mu je vse žel, da ni naredil, ne? Ogromen stvari mu je žel, to je že sam slab znak že v štartu. Ja, to je, to je slab znak, ja. Veš, kaj sem še pozabil vprašati, ne? Ko me pa že zdaj res mori, ne? Aha. Kaj pa tu razmer je kojn in masa? Kaj je pri mega jahti merilo? Kuk mora biti not? Kuk je minimum, da lahko rečeš let? A so to hitrost vozilo, potovalna hitrost? Ne, ne govorim samo o hitrosti, govorim res o zmogljivosti pogona. Ja, ti imaš skor neomejene možnosti pogona. Zdaj je vprašanje tudi, kaj bi rad naredil za eno zadevo. Lej, vojska ima čist druge parametre. Vojska bo najbolj neprimerno plovilo za hitrost naredila hitro, ne? Leta nosilka gre, ne vem, 38 vozlov, razumeš? To je bolano. Z, ne vem, 150 tisač konji, ne? Pa reaktorjem. Pa reaktorjem tudi, ne, kaj meni so je bila nuklearka, ne, pa tako naprej. Imaš rušilce, ki so fantastična hidrodinamika, grejo tudi 38 vozlov z veliko manj konji, ne, recimo, ampak to so vse izrivne barke, ne. Vojska nima ometo, ne, buti ne tako, ko v lovca, to konjo, ki treba za to brzino, ne. Masa deluje relativno, ne, ker v vodi si ti... Izpodrivaš. Izpodrivaš, ampak si lahko, ker v bistvu gre bolj za to, koliko ti vode premikaš, ne. Ni masa tista, ki ti premikaš, ja, v inerciji, ampak imaš tudi odpor vode, ne. Ko gre pa za gliser, ta pa drsi po vodi, ne, tam pa konji nabijajo brzino, zelo tako, kot pri avto, ne, v bistvu, ne, več konjev hitrej, ne. Pri izrivni barki gre to eksponencijalno, ne. Barka lahko s čist malo konje, ena dolga barka, recimo 40 metrov dolga barka gre z 400 konji naprej. Ampak je hrab pa 10 tisoč, da gre 16 vozlov, razumeš, ne? Tako gre eksponencijalno pri izrivni barki. Tako kot, če ti veslaš, ne, veš, ti čist malo veslet pa se premikati naravš mene moči, ne, če bi prečo recimo tri vozle na vesla, že vse daješ noter, ne, tako je. Gliser je drugač deluje, gliser gre ven iz vode, zmanjša svoj izdriv, zdaj drž si po vodi, tako kot, če ti z roko po vodi potegneš, ne, in tam se zmanjša upor in se poveča brzina in ne drugače, kaj pri avto, avto ima pa skor ničen upor na cesti, ne, v štartu, moraš dejansko maso iz mesta premakati, ne. Nič ga ne uvera, zračnega upora pri nični brzini ni. Pri vodi je tako zračen voden upor, ne. In ti premikaš tisoče ton vode, ko eno barko premikaš, veš. A pa so še vse navijake pogon, ali so tudi že džeti pri ta velikih? Vse ga imaš. Džeti so za hitre barke. Lahke hitre barke. Vijaki so vedno zanimivi, ne. Bodi si, da so to neki podi, vrtljivi, električni, nima veze, kakšni pogon. Vijak je osnova danes še vedno v navtiki. Kaj pa pod vodo se dobro počutaš? Zelo. Meni so vsi vodni športi v redu. Mislim, da sem skoraj vse dal skos tudi. Kaj ta se nisem naučil, ker sem prestar ratov med tem, ampak sem pa surfer. Veš, tudi pravi, surfer je bolj puristično, ne, tudi kot, ko če enkrat smučaš, pol ne greš na board, ne. Pol si smučar, ne, veš. Ej, a te kdaj z rajca še kaj drugega oblikovati oziroma, a si kdaj pokukaš ven izven sveta jadrnic pa jaht pa tako naprej? Ja, skos, ampak vse nismo se spok dotaknili tega, jaz naredim koncept pa eksterijer barke, to je moje osnovno delo, ampak pa je še cel interijer barke, ker pomeni, da mi dizajniramo pipe, kluke, stole, mize, sofe. Pa je še vse to? Ja, seveda. Zdaj pravim, da moj spektr je tako širok, da smo komi malo čez prešli v bistvu. Se pravi, če jaz rečem, da delam barke, to pomeni, da delam mogoče včasih tudi kluko na vratih, razumeš. To pomeni, če ne drugega, da boš ti, če boš kdaj, toliko prevolj, da boš še kdaj prišel v naš podcast, ker sme se zdi, da smo mi danes govorimo, ki zmešani, pa da smo... Report imamo pomaj. Ne, pa da praskamo sam površje, se mi zdi. Mi uniforme zizajniramo včasih za... A res? Jaz seveda. 
logo za barko, papir za, za pisma na mizi od go, kabin za goste. E, ja, se zmenimo, da uh, drug del tega podcasta naredimo pri njemu v biroju. Ja, jaz sem to mm, tam. Ja, a bi bilo ja. to tep? Super. A? Super, pa malo prej, da gremo pol na dobro večerjo. To mi je Odlično. Delo. What? Što <laughs> to? V Italiji to ne moraš nerjeti. Ne, <laughs> pa ti bo pa Saša zdaj postavil vprašanje, ki ga vedno postavimo na konc in enako vprašanje dobi vse. Vsega lahko ti. A ja, pa pa tvoj, kaj bi pa tvoj prvo avto za eno avto? Uh, Golf, prva serija, 82-letnik, 1.6, motor, Aha. benzinski, brez upreme. <laughs> Minimalizem. <laughs> Ampak le, to je pa dober. <laughs> Brez radija je bil, luk naj bila, veš te. <laughs> ja. A pa je bila v punkt noter? Dober je šel, dober je šel. Tist dober. avto je šel, ka... Ja, ja ena šest mašina za tukaj mehen avto, to je pa tono. Ali pa še kaj a kaj mi je na 80 konov, ali preveč rečem. Tas. 65 mogoče. Ja, a je bil tas. Uh, ali je bil nemški? Nemški je bil. Nemški je bil. Nemški je bil, ja. Zato, ka ga je babi uvezla, uzila iz Nemčije, uh-huh. ta avto jaz nisem kupil, to mi je babica moja tudi meščanka Ljubljanska, ki je bila voznica uh-huh. in mi je dala tudi ene prve ideje, glede tega, kako se avto vozi, ne. Uh-huh. Recimo, šampanc može dati gor na armaturo, pa ne smiješ politi, pa tako, ja, veš, to so bile, ne. <laughs> no, in ona mi je ta avto pač uh, dala, zato, da sem jaz pol ne vzačil voziti s tem avto, ko ona nehala vozati. Tako so se zmenila, ampak jaz sem s tem avto dobil, ne, pr. 19. Ne. Lep prehod. Ja. Ej, Dan, veš, kaj bom jaz rekel? Malo bom pristranski, ampak bom rekel, da je men naš podcast ful všeč lizer tega, ker spoznamo take ljudi, kot kar si ti. <laughs> ja. Ne, pa ne. veš, podcast všeč zato, ker to, kar si ti rekel, je ena osebna strast v tem, kar delate in je absolutno delač od tega, kar se na televiziji dogaja. Jaz sem že imel intervjuje na televiziji, d- d- dizaster. <laughs> ok, dej mi, sej, sej, a si lahko zamo še dve minute? Ja, bi zato. vidiš bom rekel, te sodobne medije ali pa načine sporočene. Recimo, podcast je zdaj ena najbolj popularnih stvari in všeč mi je, da no, jaz upam, da si imel občutek, da mi malo klepetamo, ne, pa da smo tle na enem, bom rekel... Absolutno. Čisto se pogovarjamo. To, da imamo mi kle ima mikrofone in to, to lahko bi se pogovarjali zelo še ja. na uro naprej v baru, pa bi lahko še vedno snemali, pa bi bil še ja. vedno isti nobeni, nobeni po, m, pogojen s tem, da mi to snemamo zelo. Ne? Ja, to, to je ja. meni všeč, ne, recimo. Ja. Ne? Tak intervju je meni všeč. Ne? Nismo in, kurza zgubili, ne? Ne, pa tudi... Ne, mi, se, mi se dejansko zabavamo, jaz se zabavam z vami, ne, da veš, humorek, pa to veš. In uh, uh, to je po moj princip komunikacije danes, ne, da ti jo čisteš od... Uh, nekega človeka, ki je tam plačen za to, da nekaj dela in v bistvu vidiš, da ni nobenega um, dotika ne, z tabo kot publiko. Ne. Uh, televizija je mrtva, če mene vprašaš. Mi se, mm-hmm. Mislim, moramo nehati pogovarjati o tem. To, to je zdaj samo um, enaka zadeva, kot je bila prej glasba. Ne. Sem, da zdaj spet temeli spet na izvojalce, se pravi na podcasterjih. Mm-hmm. Koliko so oni zanimivi, pa kakšne ljudi not potegne. To je, to je future. Ej, znači me nekaj vprašal, kako vidim svojo, pa našo prihodnost kot atmosferci. In pa rekel, ej, kaj pa če bi se skrišno z televizijo zmenili, pa sem se sam smel. Ne, ampak sem zato, ker jaz vem, da to je prvo, prvo pod prvo je to štanc in štancom prije pritisk in s pritiskom se hitro začne zglubati kreativa. Mi se imamo pa radi, fajn, in to nam je ful pomemben. Um, mi imamo svojo televizijo. YouTube, Instagram, to je naša televizija. In, in to je televizija... To je čar tega, da, 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 da imaš ti to možnost ustvariti ustvar svojo platformo. Jaz sem 18 de- let delil za založnika, uh-huh. kaj je mogel imeti svojo tiskarno, kaj je mogel imeti svoje marketingare, tajnice, uh-huh. fikuse, ne vem kaj še vse. A razumeš? Danes imam pa svoj mail, s kjerim sem odprl ta račun, s kjerim smo ne vem, posneli ta podcast in ta mm-hmm. podcast bo jutro objavljen. Pa še vse mm-hmm. maile preberš, za razliko od mene pa da. E, vidiš. <laughs> Post, ja, en, en mora biti v, v firmi. Ja, kaj. se to je to. Ja. Jaz imam tudi Karla, če brez Karla bi bi jaz brez Darja. Kje si badi moj, kje badi. Ja. <laughs> da, ne, lahko še, pač kas... Zdaj, bom, zdaj, zdaj te bom, uh, čin ti bom povišal, umetniški. <laughs> To smo že zbili danes. To je Jure Gregorčič, veš. Umetniški inžener. A, tam je tudi menšič. Gospod dizajner, kaj pa pravite na tole našo grafiko? Fresko svetega oktana. Že tistele z Stojenko je fantastično, ne. To je vsi tri, ne, če jaz prav vidim. Kaj mi na to fresko, mislim na to Stojenko, tale... Tukaj nih emocij v tej fotki. To je prvo video, ki smo ga skupi posneli. To, mi smo ob koncu dneva skurjeni do amena. V naslednji dan smo bili vsi vrdeči. In to je realna slika. In to je realna slika. Ja. 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 In 
Tukaj smo v bistvu zakoličili našo YouTube progo in naš ustvarjanje tako prav zares in tukaj smo bili zares zjebani uno, da imaš eno fotko narediti, preden gremo dam. A ste se vi, v bistvu, a ste to vi, jaz sem nekaj, a veš, moš vedeti, da gledam iz tujine, mogoče sem zdaj zmotil, a ste vi testirali en caj te ikonične avte iz preteklosti? Mi smo naredili drag race z onimi avti, ki jih vidiš od vzadi. Ja, ja, no, to sem jaz videl, to sem jaz videl. Bovka, Hrošč, Jugo, Katra, Stojenka, pa Fiča, to je bilo nešto. No, evo, evo, zelo sem jih upazil v bistvu vzadi, ja, da se vsija. No, to, to ste bili vi, s tem ste začeli, ja, ja. Pa pa, če sam še malo razložim grafiko, ko govorimo o njej, predlagam, če še nisi, da pogledaš a pa poslušaš podcast z Vojkom Gantarjem, pilotom MIGA 21. Tega sem imel na meni poslušati. Evo, on je pa narisal tole grafiko, lej, takole je bilo original, to so original farbe, ki nam je pojasnil en del, tele en je plavutic spodi, zakaj je pomembna. To je bila skica v 15 minutah, ki je tako malo. To je narisal, jaz sem nekaj... Preboj z vočnega zida. Ne, pred dveh mahih, zakaj mora imeti MIG 21 tole plavut, ker to vpliva, ne, in pol je narisal to, da nam je to razložen, jaz sem nekaj, to mora na majco. Fantastično. In to more na grafiko. Ali kako je gore na risu, lej od spodi. Ja, to je nek horizont od spodi, nek, ja, ampak to je tako dol od spodi. A ni, naro. Dobra rizba. Ne, fantastično je, da to je človek, ki ni dizajner, on je pilot, ne. Skica je vrhunska, ne, tako, mislim, zelo ponarjeno. Ti bom stisnil link, no in to sem rekel, pa smo jo dal pa gle na grafiko tudi. To je del tega heritage-a vaše firme, ja. Kaj pa unle Ford? To je pa ta nova generacija Forda Raptorja, Sašo sva imela oziroma atmosferci, smo ga imeli priložnost testirati en teden oziroma nekaj časa pred vsemi ostalimi in novinari in javnostjo in sva ga šla v veko večo tu zrak, ker Raptor je še povezal. Ja, ker je, nekaj prav je, ja. S prvim Raptorjem sva poletela v zrak, ker sva skočila, ne, in pol sva, Maroko, ja. Ja, in pol je prišla nova generacija Raptorja in sva šla preverit v bistvu, če ima dovoljenje za vzlet v Sloveniji in tako da. So šla na isti skok preveriti še še zmer. Saša leti, jaz sem fotko in to je del grafika. Ja, jaz bi vam zdaj, ko dizajner se to vam, zdaj imate LG panele, ne, te, ki jih se stavljaš skupi. Ja. Ne vem, če so že na trgu. So 30 na 30 meni se zdeli nekaj tazga. Dejansko gre za ploščice, za ekranske ploščice, ki jih poljubno se stavljaš v kakršno kol velikost ekrana. Da bo bolj flat. To ni več ekran do ekrana, to je skor nevidna fuga v bistvu. Sam si izbereš velikost ekrana in format. To je zdaj recimo priča enega časa, boš dal kdaj dol. Ampak nimaš pa prostora za nekaj drugega. Mislim, da boš mogel v enem momentu, bo te mogel razmisliti, da imate klejen high definition. In da vse te ikonične stvari se zelo počas dogajajo in vidiš v bistvu vse, ker vi bote naredili več in več tega. Ja, res je. Na konc bo tega ogromen. The best. Kašna popotnica je pa to zdaj le men, pa nam... Pa še eno zadevo. Mislim, lej, pač... Tazga človeka nimamo vsak dan, ne? Ja, me sem kaj ne moditi. Kaj pa tale napisa atmosferci? Je ta vid pasov na en tak bok nad vodno linijo, ne? Da bi spozirila eno regatno jadrnico, recimo. Ki se menuje atmosferci, ne? Vse je dobro imel, ne? Ja, lej, ti pa možeš jaz kot zgodovino logov, ne? Veš, pogledaj, kako so se razvijali, ne? To je zdaj ne vrste pet let na otrok po moje, ne? Ja, tako, ja. V bistvu si dobro zadevo. To je že par dizajnerjev. Mark ena. Mark ena, ja. Ja, to boš razvil, bote spoliral, samo po sebi se bo zrihtalo, ne, veš. Ne, naslednja verzija našega logotipa bosta tipa Robert Lešnik skrpda ustvarila. A veš, da ga moram osebno še spoznati, ne, ampak to je v bistvu en človek, veš, ki bi jaz recimo z njim sigurno rad govoril o dizajnu, ne, ker jaz sem car geek, jaz dizajn veliko, v avtih bi lahko to govoril. In kdo je enkrat ena v televiziji, ne bomo zdaj rekel, je rekla, mi imamo pa dizajnersko oddajo, ne, pa smo vse smisleli povabiti, ne, še zran sem rekel, ja, kdo pa je, pa zdaj si bom zmislil, sem rekel, ja, en dizajner, en jih, ne vem, štekarjev, pa je ena gospa, ki je, ne, težnike izumljali, ne, čist, govorim brez veze, ni to res, ne, ja, Pa vi, ne. Jaz sem se jaz prav zamislil, tako dajo, ne. Ker jaz imam mega jahte, ne, o dizajnu, ne, govorimo, ne. In sem jo pol zelo lepo pomeril, sem rekel, te gospa, mogoče to ni moja vdaja, ampak če bote vkdaj razmišljali, da bote pa Roberta Lešnika, 
v eno odajo, pa lahko pa še mene, ker z njim bi pa imel odajo, recimo. Uh-huh. Ne, to, to je en dizajnerjev, ki jih jaz v Sloveniji... Uh, jaz sem ta trenutek, sem patentiral to idejo. Uh, <laughs> jaz tudi, kar povej. Sem kar patentiral to idejo, da vajo skrb spravim za, 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 za isto mizo, mogoče mikrofon, karkol. Jaz mislim, da to sploh ne bilo tudi toliko težko narediti. Jaz tudi mislim, da ne. Mislim, da mi zdi, da bi bilo... Uh, uh, z- Prepusto nam, prepusto nam. Ja, prepusto nam, ja. To, to. Pesem njegov dober uporabnik, veš. A, ja, vse je za to. Mor, moraš se tu prašati, tu Emil Freja, pa oziroma v Autocommerce, jaz sem leta njihov dober klient, razumem. No, ja, veš. Dobaj. Mogoče je najboljših privatnih, <laughs> ker ne kupujem na firmo, razumeš. Ja, ja, ja. Ej, Cyril še en intermeco. Mo, moram, ker me malo v duši boli, ne. Povej. Mik nima plavuti, ampak ima... Krila pa stabilizator je. Stabilizator, lej. Pa lej, jaz sem, jaz sem videl plavo stvar, sem nekaj plavut. On je v nautiki danes. Ja, ja. ja sem v plavutkah, ne. Ker Mika enkrat plava, je fajn rob. On je poskušal približati <laughs> ja. retoriko človeku, ki se z vodo ja, ja. ukvarja. Ne? Nijam pilot, kva je zdaj? Ga, 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 ratke. Ej, uh, hvala še enkrat, res. Um, lepo smo zaružili. Ja, stari. Res. <laughs> Bomo rezali. <laughs> ja. Režemo, Hvala. Režemo pa noč. Sploh pa v tvojemu poslu, ki metri pa to neštejejo. Ja, sem res. Ajde, čau, gasimo. Ajde, lepo se lepe. Čau. O, nora, stari. Jaz... Ti, ti nisi si predstavljal, koliko je še vzadi. Ne, Reč, mi se ne moramo si... tega dotakriti tu enim odrejem. Koliko teh stvari ti pa sploh, recimo, na ročnike pol postijo, da ti uporabiš kot svoj CV, kot, ne, kot nek impresom, v bistvu, kot... kot kot nek material, da ga, da ga lahko podka- pokaže, da je to tvoje delo. Um, Velikrat imamo čist popolnoma veto na komunikacijo glede barke. Ne? Aha. Vse to? Nobenih slik, interjere, nečesar. V bistvu naredim najboljše barke, brez da lahko neko 